मोटामुटी जर भलो इंग मोटामुटी भलो इंग भलो क्लैंट क्लैंटी मार्केट भलो एक मोटामुटी मार्केट करते हैं लागे कथा तो रिपोर्टी बड़ोनी तो क्षेत्र सब जगह ठीक है मार्केटप्लेस फिलते प्रयोजन खुब 
এখন এত কম্পিটিশনের যুগ আপনি ফাইবার যদি দেখেন মোটামুটি তিন থেকে চার লাখালি ওয়ার্ড প্রেসের গিয়ে আছে ঠিক আছে আমি বাকি মার্কেস বাদে দিলাম ফর এক্সাম্পল এসিও আর কি কি থাকতে পারে যেমন এসিও মার্কেটিং ঠিক আছে তো এরকম সিকিউরিটি ফিল্ড আছে ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন ইউআই ইউএক্স অনেক কিছু আছে ভিডিও এডিটিং অনেকগুলো ফিল্ড আছে তো সবগুলো ফিল্ডে সবগুলো ফিল্ডে কিন্তু কম্পিটিশন অনেক হিউজ ঠিক আছে তো যখন আপনাকে বায়ার মেসেজ দিচ্ছে তার মানে কখনো এটা ভাবলেন না যে বায়ার যদি আপনাকে একা মেসেজ দিচ্ছে হইতে পারে আপনাকে দিচ্ছে বা ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা হয় বায়ার একসাথে তিন থেকে চার জনকে রেসপ মানে মেসেজ দিয়ে থাকে ইভেন ধরেন সাপোজ আপনার একটা ইমার্জেন্সি কাজ আসছে ঠিক আছে বা আপনার কাছে অনেকগুলো কাজ আছে আপনার একটা ইমার্জেন্সি কাজ কাউকে দিয়ে করাই নিতে হবে অ্যাটলিস্ট তখন আপনি কি করবেন ফাইবারে যাবেন ফাইবারে গিয়ে সার্চ করবেন সার্চ করে দেখবেন যে কি অনলাইনে আছে অনলাইন গুলোকে এর মধ্যে তিন চার জন মেসেজ দিবেন যে আগে রেসপন্স করবেন তার সাথে আপনাকে কথা বলবেন তাই এটাই তো হয় তো ওদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম সেই সেটা হয় তো যে আগে রেসপন্স করবেন তার জন্য তত বেটার সো ফাইবার যেহেতু কাজ করতে যাচ্ছেন তো মেক শিওর করবেন যাতে আপনারা খুব দ্রুত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে আগে রেসপন্স করেন ঠিক আছে আর ট্রাই করেন টাইমলি ম্যানারে রেসপন্স রেসপন্স করার কারণ হচ্ছে আপনার ওই রেসপন্স রেট কিন্তু কাউন্ট করা হয় ঠিক আছে আপনি কত আগে কত পর রেসপন্স করতেছেন ক্লায়েন্টের মেসেজের ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম যখন ক্লায়েন্ট আসবেন ট্রাই করবেন হচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে আমি প্রিফার করি হচ্ছে অ্যাটলিস্ট পাঁচ দশ মিনিট রিপ্লাই করা যদি দেরি হয়ে যায় কোনো এক এনি চান্স তখন অবশ্যই আমি ট্রাই করে এক ঘন্টার আগে যে রেসপন্সটা ডিল করেন বাট দেরি করলে আসলে যেটা হয় এখনকার যুগে মানে ক্লায়েন্ট হারাই ফেলার চান্স অনেক বেশি থাকে আর কি সো বেটার হয় যতটা বেশি অ্যাক্টিভ থাকা যায় ওকে আচ্ছা নেক্সট যে বিষয়টা আর নেক্সট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইবারে যেহেতু কমিউনিকেশন করতেছি ওরা কি আমার বন্ধু না ক্লায়েন্ট তো বন্ধু না তাই না সো ওদের কিন্তু আপনারা ওই যে চ্যাটের মধ্যে যদি লেখেন যে হ্যালো এ হবে ঠিক আছে বা যদি এভাবে লেখেন যে ক্যান ঠিক আছে যখন ক্যান নিউ এ হলে নিউ তা আপনার এভাবে শর্টকাট কিন্তু ইউজ করবেন না ওকে তো এরকম অনেক শর্ট ফর্ম কিন্তু আছে ওকে তো এখন তো প্রমিসকে আপনি লিখলেন ধরে ধরে হচ্ছে এম এস এভাবে লিখে দিলেন ঠিক আছে এভাবে শর্ট ফর্ম কিন্তু কোনো টেক্স লেখা যাবে না ওকে কারণ ক্লায়েন্ট আমার বন্ধু না তো আপনি এখানে বিজনেস করতে আসছেন এখানে শর্ট ফর্ম লিখলে কিন্তু হবে না তো আমি যেটা মিন করতেছি এখানে হচ্ছে আপনাকে শর্ট ফর্ম ইউজ করা যাবে না এটা প্রথম বিষয় সেকেন্ড যে বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক স্পেলিং করা যাবে না ওকে সো এটার জন্য আপনার গ্রামারলি বা হচ্ছে কুইল বট ইউজ করতে পারেন কারণ যেহেতু বিজনেস করতে আসছেন এখানে অবশ্যই ক্লায়েন্টের সাথে আপনার সুন্দর করে প্রফেশনাল ভাবে মিনিংফুল ওইতে কথা বলবেন ওইখানে শর্ট ফর্মে বা হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক করে বা গ্রামাটিক্যাল ভুল কম করে উত্তম ওকে আচ্ছা মানে টেক্সটের ক্ষেত্রে বলতেছিলাম আর কি আর যখন আপনি ভিডিও কল আসেন তখন বিষয়টা আলাদা তখন ক্লায়েন্টকে বুঝাইতে পারলে বেটার হয় আর কি কি আপনি জাস্ট আপনার রিকোয়ারমেন্ট বুঝাইতে পারলে বা আপনার যেটা চাচ্ছেন বুঝাইতে সেটা বুঝাইতে পারলে আসলে হয় ওকে আর একটা সময় কি আপনি কথা বলতে বলতে এমনি আপনি ক্লায়েন্টকে এমনি ভালো বুঝাইতে পারবেন আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন ওকে নেক্সট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন কি অনেক ভালো ইংলিশ আমরা জানি এমনও আছেন অনেকেই আছে কি ক্লায়েন্ট থেকে বেশি জানি এরকম অনেক পার্সেন আছেন তো এরকম অনেক ক্ষেত্রে হবে যে ক্লায়েন্ট আপনার থেকে ইংলিশ কম জানে এরকম অনেক ক্লায়েন্ট পাবে যেমন হচ্ছে ইউরোপের অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন যারা হচ্ছে ইংলিশ একটু কম পারে ওকে ইংলিশ বুঝে বাট অনেক কম পারে আর কি ঠিক আছে ভেঙে ভেঙে বলে বা বেশি একটা পারে না এরকম অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন ইউরোপের সো অথবা ধরেন এশিয়ান কিছু ক্লায়েন্ট পাইতে পারেন যারা হচ্ছে ইংলিশ একটু কম বুঝে বা ইংলিশ কম পারে ঠিক আছে বা ধরেন হচ্ছে ক্যাচ করতে একটু কম মানে অসুবিধা হয় আর কি এরকম অনেক সময় বিভিন্ন কেস আসতে পারে তো এর জন্য যেটা হয় অনেকে আমরা আসি যে এমন এমন সিনোনিম ইউজ করতেছি ঠিক আছে তো যেখানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট কি ওগুলার মিনিং গুলো করতে পারতেছে না সো মেক শিওর করবেন যখন আপনার টেক্সট করতেন সেটা ক্লিয়ার এবং কনসাইজ হয় মানে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবেন বেশি কঠিন এমন একটা ওয়ার্ড ইউজ করবেন যেটা হচ্ছে মিনিং আপনি ছাড়া কেউ জানে না ঠিক আছে এত ভোকেব দরকার নেই ওকে যতটা ইজি হয় যতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলা যায় ওকে বাট ভদ্র ভাষায় তো এগুলো সবই এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিব টেনশন কিছু রাখি আচ্ছা সো প্রথম বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা শর্টকাট স্পেলিং মিস্টেক গ্রামার্টিক্যাল ভুলগুলো টেক্সটে করবো না কারণ হচ্ছে এটা প্রফেশনালি আমাদের এখন আঁকাইতে হবে কারণ এখানে কম্পিটিশন যেহেতু ইসি উঠছে আর নেক্সট হচ্ছে ওই কঠিন ভাষায় আমরা কথা বলবো না স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো যাতে 
ঠিক আছে আমি মানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি যে আমরা সবাই ম্যাক্সিমাম মানুষ যে ভুল করে কারণ আমি আগে ফাইবার সাপোর্টে ছিলাম মানে কোডিং ভিডি স্টুডেন্টরা মানে ক্লায়েন্ট কে এমন এমন কোয়েশ্চেন মিস করতো ওরা দেখা গেছে হাই হ্যালো বলবো ভাই আমি ক্লায়েন্ট কি বলবো এটা নিয়ে বসে থাকতো এরকম অনেক কেস দাঁড়াইছে ঠিক আছে তো এরকম এরকম সিচুয়েশন দাঁড়াইছে যে ক্লায়েন্ট কে কি রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবে এটা বলতে মাথায় আসতেছে না তাদের ওকে তো এগুলো আমি আপনাদের আইডিয়া দিয়ে দিব সমস্যা নাই তো এখানে দেখেন যে প্রোভাইড অল দা নেসেসারি ইনফরমেশন আচ্ছা আরেকটা ভুল সবাই করে যে ক্লায়েন্ট আপনার গিগ ধরে নক দিছে আপনি গিগ এর ব্যাপারে ক্লায়েন্ট আক্সি করেন নাই কারণ ক্লায়েন্ট আপনার গিগ দেখে কিন্তু নক করছে গিগ দেখে বলতে কি আপনাদের গিগ নামে কিছু একটা আছে যেখানে হচ্ছে কি আপনার সব ইনফরমেশন থাকবে ফর এক্সাম্পল গিগ এর প্রাইসিং এরপর হচ্ছে ধরেন হচ্ছে তিনটা রকম প্রাইস তিনটা লেভেলের প্রাইস আছে কি কি দিতেছেন ফর এক্সাম্পল আপনি একটা প্যাকেজ আছে আপনার ওই প্যাকেজের মধ্যে আপনি ধরেন হচ্ছে কি দিতেছেন ফর এক্সাম্পল ধরেন তিন পেজ দিচ্ছেন ঠিক আছে হয়তো পেজের ধরেন হচ্ছে তিন পেজের কস্টিং হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশ ডলার সাপোজ যেহেতু ফাইবার একটু আমরা কম টাকা কাজ করি ঠিক আছে আর আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিই ধরেন ওইখানে বলছেন হচ্ছে নিউজ লেটার সেট করে দেবেন ঠিক আছে ধরেন আপনি আপনার যে সার্ভিস বা যে ফিল্ডটা আছে ওই ফিল্ডের মধ্যে আপনি তিন চারটা সার্ভিসের কথা বললেন যেটার কস্টিং হচ্ছে কত আপনি দেখা যায় পঞ্চাশ ডলার এটা আপনি গিগে রাখছেন হয়তো আপনার কোনো কারণে মনে নাই যে গিগের প্রাইস আপনি কত দিচ্ছিলেন এই কাজটা অনেক স্টুডেন্ট করে ধরেন ওকে ক্লায়েন্ট গিগে ঠিক নক দিছে ওর খুব সুন্দর মতো রিপ্লাই করতেছে তো ক্লায়েন্ট যখন ওকে বললো আমার এই তিনটা পেজ লাগবে আমার এই ফিচার গুলো লাগবে তো ও কি করে ওকে ক্লায়েন্ট চাইছে ও কত বলতে পারবে তো কি করছে ও গিগের প্রাইসে তার কথা মনে নাই সে ডিরেক্টলি নিজের মন মতো একটা প্রাইস ধরেন সত্তর আশি নব্বই বলে দিল সাপোজ এরকম অনেক হয়েছে বলার পর ক্লায়েন্ট ওকে পাল্টা রিপ্লাই করছে যে তুমি আমার কাছে এত বেশি যাচ্ছ কেন তোমার গিগে তো প্রাইস দেওয়া মাত্র হচ্ছে বিশ ডলার ঠিক আছে এরকম অনেক হয়েছে গিগে দেওয়া দশ বিশ ডলার ক্লায়েন্ট কাছে চাইছে হচ্ছে একশো ডলার ওকে তো এরকম অনেক সিনারিও আসছে অনেক রাস্তা অ্যাকাউন্টও ওয়ার্নিং খাইছে কি জন্য খাইছে ফাই ওই ক্লায়েন্টকে রিপোর্ট মেরে দিছে কেন রিপোর্ট মারছে যে ওর গিগে বলা আছে একটা প্রাইস ও চ্যাটে ইনবক্সে বলছে আরেকটা প্রাইস ওকে সো মেক শিওর করবেন যখন আপনাদের সামনে ক্লায়েন্ট আসবে তখন হচ্ছে আগে নিজের গিগিটা দেখে আসবেন যে গিগির মধ্যে কি কি ফিচার দিতেছেন কোন প্রাইসে ওকে কোন প্যাকেজে কি কি দিতেছেন যাতে পরবর্তীতে কনফিউশন না তৈরি হয় ওকে আচ্ছা ওকে সো নেক্সট হচ্ছে বি ট্রান্সপারেন্ট একটা পয়েন্ট আছে যে ক্লায়েন্ট এসে অলরেজ ওপেন থাকবেন লুকানোর আসলে কিছু নাই যেহেতু কাজ করতেছেন বা কাজ করতে আসছেন বা ক্লায়েন্টকে হেল্প করতে আসছেন আপনাকে অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট বা ওপেন ম্যানেজ হইতে হবে ওকে যেমন হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্টের কাজ করতে আসছেন এখন ডেলিভারি ডেটটা আসলে এক্স্যাক্ট বলা উচিত যেটা আমরাও প্রায় সময় ভুল করে থাকি করি না আমরা যে একদম যে সাধুভাবে এমনটা না আমরাও ভুল করি তো বিষয়টা হচ্ছে কি যখন ক্লায়েন্টের সাথে মিটিংয়ে আসবেন বা হচ্ছে যখন কাজ ডেলিভারি দিবেন ও যখন জানতে যাবে যে আপনার কতদিন লাগতে পারে কাজটা করতে আপনি প্রপার টাইমটাই বলবেন দরকার হাতে সময় রেখে তারপর বলবেন যে এত সময় লাগতে পারে ওকে আচ্ছা তো এটা নিয়ে আমি কথাবার্তা বলবো কিভাবে ক্লায়েন্টকে টেক্স করব যে ক্লায়েন্টকে আক্স করব না কি নিজে থেকে বলবো এগুলো আমি আসতেছি বাট অলওয়েজ অনেস থাকবেন আর যদি এমন কোনো ইস্যু হয় যে আপনি কাজটা করতে পারবেন না বা এতটুকু পারবেন এতটুকু পারবেন না এই সব কিছু আগে ক্লায়েন্টকে বলে দেওয়া হচ্ছে বেটার ওকে আপনি কাজ নিলেন কাজ নিয়ে পরে দিন কাজটা পারতেছেন না ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্ট কাজ কিন্তু ক্যান্সেল হবে তখন কাজও ক্যান্সেল হবে আপনাদের ক্লায়েন্ট রিলেশনও খারাপ হবে আপনাকে ক্লায়েন্ট বাজেকে রিভিউ দিতে পারে তো অনেক কিছু এখানে ম্যাটার করতেছে এটা টাইম তো এর জন্য বেটার হচ্ছে কি ডিলে না করা বা আগে থেকে সব কিছু ক্লায়েন্টকে জানাই দেওয়া যে ডিলে হইতে পারে বা এত বেশি সময় লাগতে পারে আর অনেস থাকা ওকে আর যদি কোনো কিছু না হয় আগে থেকে বলে দেওয়া সেটা হবে না আমি তোমাকে ইত্রু করে দিতে পারবো ওকে আচ্ছা কারণ আপনি যেটা পারবেন না সেটা ক্লায়েন্টকে শুধু শুধু বলে আটকায় রেখে কোনো মানে হয় না তাই না আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে হচ্ছে বললাম আমি শুরুতে বলছিলাম যে ক্লায়েন্টকে একটা ভালো ফিল করানো ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে বি ওপেন টু কমিউনিকেশন এনকারেজ দ্য বায়ো টু কন্ট্যাক্ট টু ইফ দে হ্যাভ এনি কোয়েশন ওর কনসার্নস মেক শিওর টু রেসপন্ড দেন প্রপারলি ওকে সো দেখেন আমি যেটা এখানে মেন মেন করছি সেটা হচ্ছে অনেক সময় আপনার দেখে লেখা থেকেই বুঝতেছেন ক্লায়েন্টকে অলওয়েজ বোঝানো যে তার যে কোনো ইস্যুতে সে যেটা আপনাকে দৌড়ায় চলে আসে আপনি অলওয়েজ ফ্রি আসেন তার জন্য অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল আসেন তাকে হেল্প করার জন্য বেস
তো এটা কিন্তু বুঝাইতে হবে যে আপনি তার কিয়ার করেন ঠিক আছে এটা কিন্তু ব্যাংকে বুঝাইতে হবে কি হবে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করে বা তার কিছু লাগবে কিনা সেটা বারো রাখস করা ওকে আর হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন সেটা যাতে করে অন টাইমে ডেলিভারি দিতে পারে আচ্ছা আর কখনো ওভার প্রমিস করবেন ওভার প্রমিস বলতে হচ্ছে বলছেন একটা বাট ওটা দিতেছেন না ওকে उचित हम যাতে ক্লায়েন্ট কমফোর্টেবল থাকে ক্লায়েন্ট যাতে না চলে যায় ক্লায়েন্ট যাতে বাজে রিভিউ না দে তাহলে তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য হচ্ছে একটা অল্টারনেটিভ সলিউশন তাকে দিতে হবে ওইটা না হইলে অন্যভাবে তাকে একটা সলিউশন দিতে হবে ঠিক আছে আর অলওয়েজ রেডি থাকবেন যে ক্লায়েন্ট আপনাকে রিভিউশন অলওয়েজ দিবে ওইটা যাতে আপনি মেক শিওর করেন ডেলিভারি করার আগে সেগুলো ফুলফিল করা মানে চেঞ্জেস গুলো করে দেওয়া এখন আসলে ফাইবারে নিজেই বলে দিচ্ছে তারা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট স্যারিফিকেশন গ্যারান্টেড मैं ठीक For example, make sure your gig or profile is clear. Profession includes all the relevant information about your services. This help can attract potential buyer and stuff this trust. Okay. So basically, what we are going to try is to make a fiber gig profile. And the issue is that we are ready to make a fiber gig profile. It is perfectly concise. Okay. So that the client is not a low-tonic professional. Okay. So that the client is not a low-tonic professional. Okay. So that the client is ঠিক আছে এই জন্য বললাম যে গ্রামার্টিকাল মিস্টেক গুলা ওরকম শর্ট ফর্ম গুলো যাতে আপনার না লেখেন ওকে ইভেন ধরেন এটা শুধু প্রোফাইলে না ইভেন ক্লায়েন্ট টেক্স দেওয়ার পরও কিন্তু আপনি কেমন রেসপন্স করতেছেন এটাও কিন্তু ম্যাটার করে সো যদি রেসপন্সটা এরকম শর্টকাটে হয় ওর কিন্তু ইমপ্রেশন খারাপ তৈরি হবে ঠিক আছে ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেকগুলো টেক্স দিল ধরেন হচ্ছে দশ বারো লাইনের একটা সেন্টেন্সে টেক্স দিল ওকে আর আপনি রিপ্লাই করেন হচ্ছে ওকে গট ইট তাহলে তো হবে না তাই না ওইটা একটা সুন্দর রিপ্লাই দিতে হবে আপনাকে তখন আপনি ধরেন ক্লায়েন্ট অনেক কিছু দেখলো আপনি রিপ্লাই করলে একটা শর্ট করে রিপ্লাই দিয়ে দিলেন ও ধরে নিয়ে আপনাকে ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছেন না ওকে মানে ফার্স্ট মানে যখন ফার্স্ট গ্ল্যান্স আর কি যখন ক্লায়েন্ট জাম্প করছে তখন কথা বলতেছে আর কি আচ্ছা আর একটা হচ্ছে সিট ফিডব্যাক ফিড ফিডব্যাক এটা একটা বেস্ট ওয়ে আমি আজকে দেখাবো আজকে ঠিক আছে এটা আমি লাস্টে লিখে দিচ্ছি মানে কি হবে আমরা ফিডব্যাক দিতে পারি ক্লায়েন্ট থেকে ওকে आंसर আচ্ছা তো এটা খুব একটা সিম্পল বিষয় যা মাথায় নিয়ে রাখতে হবে আর কিছু না খালি মাথায় থাকলে আপাতত হবে বা বুঝতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে কি হয় মানুষের সাথে কথা বলা উচিত এটা যে ক্লায়েন্ট তেমন নেই ইভেন আপনি ফেসবুক যদি কারোর সাথে কথা বলেন অবশ্যই তার ভদ্র বসে কথা বলেন তাই না তো ওই বিষয়টা আসলে ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আর একটু বেটার ওয়েতে মেনটেন করতে হয় আচ্ছা গেল এখন নেক্সট যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের কি টাইপের বায়ার আমরা ফাইবারে মোটামুটি দেখবো টাইপস অফ বায়ার ওকে আমরা 
তো অনেকগুলো টাইপের কিন্তু বায়ার আসলে হয় একটা হইতে পারে আপনার নিজেরা মানে সেলার একটা হইতে পারে যাদের কোনো আইডিয়া নাই আর একটা হইতে পারে যারা ড্রপ সার্ভিসার ঠিক আছে তিনটা ডিফারেন্স আমি বলতেছি আপাতত আচ্ছা প্রথম যেটা সবচেয়ে বেশি মোটামুটি এখন দেখা যায় ধরেন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি নিজে হচ্ছে ভিডিও এডিটর আপনি নিজে হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার আপনি নিজে হচ্ছে এসিও সার্ভিস দিতেছেন আপনি নিজে হচ্ছে মার্কেটার তো আপনার ফিল্ডে আপনি খুব বেটার কাজ জানেন তো অবশ্যই আপনার ফিল্ডে যদি আপনি কাউকে হায়ার করতে হয় আপনি এটা অবশ্যই অনেক ভালো জানবেন বা জান বা জানবেন তাই না সো এটাই চিন্তা করে নেন যদি আপনি মার্কেটার হয়ে থাকেন হয়তো অন্য কোনো মার্কেটের অনেক কাজ আছে সে আপনাকে ফাইবার থেকে তার একটা ক্লায়েন্টের কাজ করা নিতে পারে এটা হচ্ছে একটা ওয়ে এটাই হচ্ছে কি সেলার বা হচ্ছে ডেভেলপার ওকে মানে এদের আমি নাম দিচ্ছি রিজনটা হচ্ছে কারণ এরা অলরেডি ফাইবারে কাজ করতেছে বা হচ্ছে মার্কেটে কাজ করতেছে এদের কাজ অনেক বেশি সেটা শেষ করতে পারতেছে না এর জন্য তারা কি করে ফাইবারে গিয়ে বা হচ্ছে আপওয়ার্কে গিয়ে বা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তারা হচ্ছে মানুষ হায়ার করে প্রজেক্ট বেসিস বেসিক্যালি ঠিক আছে তো এদের সাথে কাজ করে সুবিধা কি তো আপনার ফিল্ডে অবশ্যই আপনি কাজ করেন আপনি জানেন তো আপনি অবশ্যই রিকোয়ারমেন্ট গুলো ইনস্ট্রাকশন ক্লিয়ার রাখবেন ঠিক আছে তো এটা অবশ্যই আপনি জানেন তো এদের সাথে কাজ করার সুবিধা হচ্ছে কি যেহেতু ওনারা সেম ফিল্ডে কাজ করে ওনাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো কি ক্লিন থাকে ক্লিয়ার থাকে তাই না যে আমার কি করতে হই আমি ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছি যে এই বিষয়গুলো করতে হবে রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি পারফেক্ট থাকে এটাও যাদের সাথে কাজ করার সুবিধা যে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে কিন্তু প্রবলেমটা একটা জায়গায় দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে প্রাইস নিয়ে সাধারণত যে প্রাইস রেঞ্জটা একটু কম হয় আর কি ওকে সবার ক্ষেত্রে না বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি ওরা যেহেতু অলরেডি মার্কেটে কাজ করতেছে তো ওরা ট্রাই করে হচ্ছে কম টাকে কাজটা করে নেওয়া মানে করে নেওয়ার জন্য আর কি তো এটা হচ্ছে এক টাইপের বায়ার আপনারা হচ্ছে মার্কেট পাবেন যারা অলরেডি ফাইবারে কাজ করতেছে অথবা ফাইবারে কাজ করতেছে না বাট বাইরে হয়তো তার এজেন্সি বা সে নিজে ফ্রিলান্সিং করতে এক সময় এরকম অনেক পার্সেন্ট পাবে যারা হচ্ছে ফাইবার থেকে হায়ার করে যারা হচ্ছে নিউ ফাইবারে যারা নামছে তাদেরকে হায়ার করে আরকি এটা হচ্ছে এক টাইপের বায়ার গেল এরপর আরেকটা হচ্ছে নো টেক স্কিলস ওকে আমি এখানে বাংলাদেশ ইংলিশ মিলে লিখছি তো মাইন্ড করবেন না কেউ তো দেখেন নো টেক স্কিলস ঠিক আছে তো এদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের কোনো আইডিয়া বেসিক্যালি নাই যে কি হইতে যাচ্ছে সেখানে কোন এক যে তার ওয়েবসাইট লাগতে পারে সে কোনো জায়গায় তার ভিডিও লাগতে পারে সে কোনো এক যদি তার ব্যানারটা লাগতে পারে সে কোনো এক জায়গায় দেখছে তার ফেসবুক অ্যাডস মার্কেটিং এসে লাগতে পারে তো যাদের হচ্ছে কোনো আইডিয়া নাই তো আমি এখানে ওয়েবসাইট ডিজাইন এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে কন্টেন্ট রেডি লোগো ঠিক আছে এক্সাম্পল দিচ্ছে একটা যে তাদের হয়তো দেখা গেছে যে তাদের লোগো ডোমিনোস্টিং বা তার কোনো কিছু প্ল্যান রেডি করা নেই বাট তার জিনিসটা লাগবে তো এই সব ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টদের কনভিন্স করা একটু ইজি কারণ কি তাদের অনেক সময় প্রাইস সম্পর্কে আইডিয়া থাকে না তারা যেটা করে অনেক মানুষকে হয় নক দিয়ে প্রাইস জেনে নিবে অথবা যাকে ফার্স্টে নক দিচ্ছে তার সাথে তারা যদি কমফোর্টেবল থাকে কমফোর্টেবল ফিল করে তাকে দিয়ে কাজ করে করায় না আর কি সে যেটাই চার্জ করে না কেন তারা যদি তার বাজারের সাথে ম্যাচ করে যে তা সে হয়তো একটা ওয়েবসাইট বানাবে তার হয়তো বাজার নিয়ে আইডিয়া নেই বাট তার মাথায় আছে আমি মোটামুটি তিনশোর মধ্যে জিনিসটা শেষ করবো আর কি ওকে তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের যেহেতু আইডিয়া নাই বা সে হয়তো অন্য কারো ওয়েবসাইট দেখছে তার মধ্যে একটা জিনিস আছে যার কিছু লাগবে ওরকম টাইপের তো ওই ক্ষেত্রে তাদের কি কনভিন্স করে একটু ইজি কি হবে আপনি তাদের মিটিং এ জাম্প করছেন বা টেক্স করতেছেন তাকে আক্স করলেন তার হয়তো সে কিছু নাই বাট একটা জিনিস মেক শিওর করবে তার আসলে কি লাগবে ওকে সে যদি বলে ভিডিও এডিটিং আমার ভিডিও একটা ভিডিও লাগবে তাকে আক্স করতে ভিডিওর পারপাসটা কি তাই না তার এসিও লাগবে এসিওর পারপাসটা কি আমার স্যার র্যাঙ্ক করবে কি কারণ র্যাঙ্ক করতে হবে কোন কি কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করতে হইতে পারে কি চাচ্ছ হয়তো সে কিওয়ার্ড নিয়ে বুঝবে না তার তার টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল নলেজগুলো কম থাকবে তাকে আপনাকে সহজ ভাষায় আক্স করতে হবে সে কি চাচ্ছে এরপর সে কি চাচ্ছে ওইটার উপর ব্যারি করে তাকে কোয়েশ্চেন করে দেন তাকে আপনি কিছু ডেমো বা সাজেশন দিতে পারে বা আপনার আগের কাজের লিঙ্ক বা অনলাইন থেকে কিছু জিনিস কারেক্ট করে তুমি কি এরকম কিছু চাচ্ছ কি না তো এদের ক্ষেত্রে কনভিন্স করাটা একটু ইজি আর কি আর প্রাইসিংটা হচ্ছে যদি ওদের বাদের সাথে ম্যাচ করে তখন তাদের সাথে কাজ করাটা একটু ইজি ওকে বাট এদের একটা ইস্যুস দাঁড়ায় যায় যদি অনেক সময় দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে রিভিশন একটু বেশি দিতে হয় আর কি এটা হচ্ছে কি এক টাইপের ক্লায়েন্ট যাদের কোনো স্কিল বা হচ্ছে কোনো নলেজ কিন্তু নাই আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে অনেক বেশি দেখবেন যাদেরকে আমরা
যে ওয়েব ডিজাইন কিভাবে কাজ করে এসইও কিভাবে কাজ করে অ্যাডস কিভাবে কাজ করে তার বেসিক নলেজ গুলো খুব ভালো তো এরা হইতে পারে স্মল মিডিয়াম এজেন্সি ওনার ওকে তো এদের ক্ষেত্রে যেটা হয় এরা লোকাল এজেন্সি बेस्ड অন ইউএস ইউকে কানাডা ইউরোপ দুবাই বিভিন্ন কান্ট্রি হইতে পারে তো তারা আপনাকে মোটামুটি ভালো রেঞ্জের আপনাকে কাজ দিবে কারণ ওদের মোটামুটি অ্যামাউন্টটা ভালো হয় কারণ তারা যখন ক্লায়েন্ট নিয়ে আসে ওরা হচ্ছে বড় বড় ক্লায়েন্ট টার্গেট করে হাই টিকেটিং ক্লায়েন্ট গুলো টার্গেট করে হাই টিকেটিং মানে অনেক বেশি টাকা দেয় পয়সা দেয় ওই সব ক্লায়েন্ট গুলো টার্গেট করে তাদের বিজনেসটা ভালো ওদের থেকে কাজ নিয়ে হচ্ছে ওরা কোয়ালিটিফুল ধরেন সে ক্লায়েন্ট থেকে দশ হাজার ডলার নিল কি জন্য মার্কেটিং বা হচ্ছে এসি বা ওয়েবসাইটের জন্য একটা সার্ভিসের জন্য তখন সে চাবে ওই দশ হাজার ডলারের বিনিময় অ্যাটলিস্ট এক হাজার ডলার স্পেন্ড করে ভালো একটা কোয়ালিটিফুল পার্সন দিয়ে কাজটা করায় নেওয়ার জন্য ঠিক আছে এই জন্য বললাম কাজ করে সুবিধা হচ্ছে যদি ধরেন এরা আপনাকে ভিডিওর জন্য হায়ার করে দেখবেন তার কাছে অন্য প্ল্যাটফর্মের জন্য মানুষ কিন্তু অলরেডি আছে ফর এক্সাম্পল দেখবেন তার কাছে অলরেডি ওয়েব গাই আছে তার কাছে অলরেডি এই শ্রেণীর কাছে রেডি আছে কারো আচ্ছা আমি সবাইকে আক্স করব যারা হচ্ছে মোটামুটি ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতেছেন ঠিক আছে তো আহ এমন ঠিক আছে যে আমি আপনাকে কেন হায়ার করব ওকে তো যদি শর্টকাটে কেউ বলেন আচ্ছা শর্টকাটে বলতে আপনারা পারবেন না এই জিনিসটা একটু বেশি লেন্দি হয়ে যায় তো আমি এভাবে আক্স করি জিনিসটা তো ধরেন হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্ট আপনার আসছে ঠিক আছে ক্লায়েন্টকে আপনি হচ্ছে পোর্টফোলিও দিচ্ছেন ওকে তো পোর্টফোলিও দেওয়ার পরে সে হয়তো আপনি পোর্টফোলিও পছন্দ করছে সব ঠিকঠাক ওকে তো ম্যাক্সিমাম আমি যে কনসার্টটাই দিয়ে দিই তো ম্যাক্সিমাম যে ইস্যুটা হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে যখন আপনাকে আক্স করা হয় যে ক্লায়েন্ট আপনাকে কেন চুজ করবে বা হচ্ছে আপনি এত টাকা কেন চার্জ চার্জ করতেছেন ঠিক আছে যে উনি হচ্ছে একশো ডলার চার্জ করে আমি তোমাকে কেন তোমার থেকে তিনশো ডলার দিয়ে মানে কাজটা করাই নিব আর কি এত টাকা বেশি দিয়ে কেন করাই নিব তো এরকম অনেকগুলা রিজন ক্লায়েন্ট আপনি জানতে চাবে কারণ এখনকার যুগে মানুষের কাছে অপরচুনিটি মানে রিসোর্স অনেক বেশি হাই যে কোনো জায়গা থেকে মানুষ হায়ার করতে পারে চাইলে তো সবার থেকে রিজন জানতে যাবে আমি তোমাকে কেন হায়ার করতে পারি ঠিক আছে বা তুমি এত কেন চাষ করতেছো ওকে আচ্ছা তো প্রথম যে ফ্যাক্টটা আমি সবাইকে যদি একটা লাইনে একটা ওয়ার্ডে বলতে বলি যে আপনার একটা কোয়ালিটির কথা বলে যে কেন আপনি এক লাইন চুজ করবে ঠিক আছে একটা ওয়ার্ড বলে বলবে যে এই একটা কারণে আমাকে নিতে পারে ক্লায়েন্ট বা চুজ করতে পারে আচ্ছা তারপর একজন তো পুরা আলহামদুলিল্লাহ যে After sales service 24/7 এটাকে আপনি দিতে পারবেন আপনি আপনার কি মনে হয় 
আচ্ছা ক্লায়েন্ট আরেকটা জিনিস কেয়ার করে না আপনার এক্সপিরিয়েন্স কত ঠিক আছে এটা অনেক সময় ম্যাটার করে বাট তার কি লাভ হচ্ছে একজন বলছেন বেস্ট ডিজাইন ঠিক আছে এখন ও অনেক সুন্দর ডিজাইন করলেন ওর ডিজাইন ওর ডিজাইন দেখে কি করবে মানে ওর কি বিজনেস কি দাঁড়ায় যাবে মানে ওয়েবসাইটের কথা বলতেছে আর কি কম দামে বেশি জিনিস আচ্ছা একজন একজন ভালো যেমন সাদ্দাম সাদ্দাম হোসেন ভাই বলছেন যে তার প্রবলেমটা আপনি সলভ করতে পারবেন রাইট এক্সাক্টলি সো আপনার কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসবে সব কিছু বাদ দিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে যে ক্লায়েন্টের ইস্যুটা প্রবলেমটা কোথায় ঠিক আছে রিজন হচ্ছে আপনার কাছে ক্লায়েন্ট আসার মানে কি একটা ওয়েবসাইট সে বিল্ড করতেছে এর মানে কি ওয়েবসাইট সুন্দর হইলে তার লাভ হবে ও অবশ্যই আসেন তার ওয়েবসাইট সুন্দর হইতে হবে কিছু কিছু ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে হইতে পারে সে তার পোর্টফোলিও লাগবে জাস্ট ইনফরমেশন থাকলেই হবে ডাজেন্ট ম্যাটার ওটা জাস্ট ক্লায়েন্টের মানুষকে দেখানোর জন্য আর কি ওকে বাট ম্যাক্সিমাম টাইম যে কেসটা দাঁড়াবে যে ক্লায়েন্ট আপনার কাছে কেন আসবে তাই না বা কেন আপনি এদের কাজটা করাবে তো এখানে দুইটা তিনটা জিনিস আমরা একটু মাথায় রাখবো প্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপ্লেন করতে পারে ক্লায়েন্টকে যে আমি অন্য ফ্রিল্যান্সারদের মতো না যে এট আ টাইম অনেকগুলো কাজ নেই আমি একটা কাজই নেই এট আ টাইম আর ওইটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করতে পারে তো একজন বলুন যে প্রায়োরিটি ঠিক আছে ঠিক আছে তো প্রায়োরিটি লিস্টে আমরা ক্লায়েন্টকে দিতে পারি সেকেন্ড যে বিষয়টা ওই যে বললাম ডিজাইন সুন্দর হবে ক্লায়েন্টকে যদি বলেন যে তোমার ডিজাইন অনেক সুন্দর হবে ওকে তো এটা আসলে ক্লায়েন্টকে তেমন একটা তেমন একটা ভ্যালু অ্যাড করবে না আচ্ছা ডিজাইন সুন্দর হবে তো ওই ফিলিয়ান্সার বসে তার ডিজাইনটা সুন্দর হবে তা আমি তোমার ডিজাইন সুন্দর তোমাকে কেন হায়ার করবো এটা ক্লায়েন্টের মধ্যে আসতে পারে তাই না তো ডিজাইন সুন্দর হবে এটা কোনো পয়েন্ট আসলে হইতে পারে না ওকে তো পয়েন্ট কি হইতে পারে যে আমি অন্যতে তোমাকে কোয়ালিটি ওয়ার্ক দিব ঠিক আছে তো আমি বেটার কোয়ালিটি প্রোভাইড করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট হইতে পারে যে হ্যাঁ কোয়ালিটি কাজ আসলে ম্যাটার করে এই জন্য তবু প্রাইসটা বেশি হইতে পারে সেকেন্ড যে বিষয়টা আমাদের সামনে আসতে পারে সেটা কি যে ওর প্রবলেমের সলিউশন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এখন বলতে পারেন প্রবলেমের সলিউশন কি হবে দিবেন আমি সবার ক্ষেত্রে বলি আপনি ভিডিও এডিটর সাপোজ ঠিক আছে আপনাকে জানতে হবে ক্লায়েন্টের কি পারপাস কি পারপাস মানে হচ্ছে ও কি এই ভিডিও দিয়ে লার্জ অডিয়েন্স টার্গেট করবে ও কি ভিডিও দিয়ে আপনি এক্সপ্লেন করবে নাকি এই ভিডিও দিয়ে সে সেলস জেনারেট করবে আপনাকে পারপাসটা বুঝতে হবে ক্লায়েন্ট বললো ভাই একটা ভিডিও লাগবে আপনি দিলেন ভিডিও ভিডিও বানায় ওই ভিডিও দেখে মনে হইল না আসলে মানে ভিডিওর মানে মেইন মিনিংটা কি দাঁড়াচ্ছে দিন শেষে সার্বনমুখী আপনি নিজেই বুঝেন নাই বা কোনো মধ্যে আসলে একটা নর্মাল ভিডিও দিয়ে দিলেন বানায় যেখানে ক্লায়েন্টের আসলে কোনো লাভ হচ্ছে না ওকে সো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দিন শেষে আপনার খাটনিটা বেশি হবে বা কোয়ালিটি ওয়ার্ক আপনি দিতে চাইছেন মানে ট্রাই করছেন দিতে বাট হয় নাই কারণটা কি হয়তো ক্লায়েন্টের পার পার্সেন্ট কোনো জানতে চান নাই সে হয়তো চাইছে আপনার কাছে হয়তো রিয়েল স্টেটের ভিডিও চাইছে ঠিক আছে সে হয়তো বা দুই তিনটা এক্সাম্পল ভিডিও দিয়েছে আমার ভিডিও লাগবে বাট ওই ওই এক্সাম্পলগুলো দেখে আপনি ক্লায়েন্টের মেইন পারপাস বুঝতে পারেন বা আপনি কোনো কারণে অ্যাক্স করেন নাই সো ক্লায়েন্ট যখন আসবে আমাদের অবশ্যই অ্যাক্স করতে হবে তার বিজনেসের পারপাস কি বা এই ভিডিও বা এই যে এসিও করাচ্ছে বা আমাকে একটা যদি ব্যানার বানাবে এটার মেইন পারপাসটা কি যখন সে বলবে আমার পারপাসটা হচ্ছে কি যে এটাতে এই কাস্টমারদের এই কাস্টমার টার্গেট করা যদি বলা হয় যদি বলা হয় যে আমার একটা ওয়েবসাইট লাগবে ঠিক আছে তো আমি ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট যেটা হয় আমি যেটা ক্লিয়ারলি বলে দিই কখনো তার পারপাসটা সে ক্লিয়ারলি বলে না আর আমরা অনেক ফ্রিল্যান্সার আছে যারা হচ্ছে আক্স করিও না সে আসে আসার পর বলে যে আমার ওয়েবসাইট লাগবে কি ওয়েবসাইট লাগবে এই ওয়েবসাইটটা লাগবে ঠিক আছে তো আপনি বলে আচ্ছা ওয়েবসাইটটা পেয়ে গেছে দুইটা লিঙ্ক দিচ্ছে আমি নতুন করে দিই হ্যাঁ শুরু করলেন কাজ করার পর দুদিন বলে আমার তো এটা পছন্দ হয় না কেন পছন্দ হয় না আমি চাচ্ছি এটা উমুকের জন্য হবে কার জন্য হবে যেটা পুরো মানুষদের জন্য বেশি হবে সেটা পরে গিয়ে বলতে সব থেকে আবার পরে আপনি কেন সব পুরো মানুষ হলে কেমন হওয়া উচিত তখন যদি আপনার ওয়েবসাইটের যারা ইউজ করবে তারা যদি বুড়ো হয় তার মানে আপনার ফন সাইজগুলা কালারটা একটু সিম্পল হবে ফন সাইজগুলো বড় বড় হবে যাতে পড়তে সুবিধা হয় তাই না দেখেন তো পারপাসের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার কাজের স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো আবার আমি একটা এক্সাম্পল দিই ক্লায়েন্টের ল্যান্ডিং পেজ লাগবে ঠিক আছে আপনি বুঝতেন এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট ল্যান্ডিং পেজ ওকে ভালো কথা এখন ক্লায়েন্টকে আক্স করেন যে এই ল্যান্ডিং পেজের মধ্যে কি টাইপের ফানেল হবে
কেন ক্লায়েন্টের ফাইন্যান্সিয়াল সময় আইডিয়া নাই যেটা আপনার থাকার উচিত ঠিক আছে এই যে ল্যান্ডিং এর বিল্ড করলে ল্যান্ডিং এর পারপাসটা কি যে এটা থেকে কি আপনি মেল কানেক্ট করবেন নাকি এটা থেকে ডাইরেক্টলি প্রোডাক্ট সেল করবেন ঠিক আছে আপনাকে নিজ থেকে গিয়ে অ্যাক্স করতে হবে কেন ক্লায়েন্টের মাথায় এগুলো আসবেই না ওর কথা ভাই ও আসছে ওর একটা জিনিস লাগবে বাট ও কখনো ক্লিয়ারলি বলতে পারবেন ওর কি লাগবে আনলেস আপনি অ্যাক্স করেন যে ভাই তোমার পারপাসটা কি আমি যতগুলো ক্লায়েন্টে অ্যাক্স করতাম পারপাস করা ওকে দুই তিন মিনিট থামে মানে থেমে যায় আসলে তোমার পারপাসটা কি চিন্তা করে আচ্ছা আমি পারপাস এই কাজটার জন্য আমি আসছি ঠিক আছে এমন অনেক হয়েছে যে আমরা ক্লায়েন্টের কাজ করছি কাজ করার পর পরে বলে আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে আমার এটা জব পোর্টাল হবে আমাদের এত ডিজাইন দরকার নেই ঠিক আছে তার আমার এত দিন পুরো হুদে আমি লস করছো পিছনে সো অবশ্যই যখন আসবে সবার আগে সবার আগে মানে একটা সময় কি অ্যাক্স করতে হবে তুমি যে জিনিসটা চাচ্ছ ওইটার মেইন পারপাসটা কি ঠিক আছে যে কাউ এটা কি কোনো মানে কাউকে হায়ার করার জন্য ওয়েবসাইট বানাচ্ছ নাকি এখানে এসে মানুষটা দেখে পড়ে চলে যাবে নাকি এখান থেকে না এখানে এসে পড়ে আমার যাতে এমন ভাবে তুমি রিটার্নটা করো যাতে হচ্ছে কি মানুষ মেল দিয়ে এরপর চলে যায় যাতে আমি অ্যাটলিস্ট মেলটা কালেক্ট করে রেখে দিতে পারি ওকে সো এরকম বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আসতে পারে আপনার ক্ষেত্রে সো আপনি যে বিজনেসই করেন না কেন বা যে সার্ভিস দেন না কেন আপনার কাছে ক্লায়েন্ট কেন আসছে সেটা পারপাসটা বুঝতে হবে ইভেন যারা ইথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে কাজ করতেছেন ঠিক আছে তো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে হ্যাক হয়েছে ভালো কথা সেটাও সমস্যা নেই কিন্তু হ্যাক হওয়ার পরে এখান থেকে সে কি কি রিট্রাইভ করতে যাচ্ছে কি কি ব্যাক নিতে যাচ্ছে এটা আপনার জানতে হবে ঠিক আছে তো অনেক বিষয় কিন্তু এখানে দাঁড়ায় তো এখন এটা সার্ভিস উপর বেস করে পারপাস জানতে হবে তো যখন আপনি যেসব ক্লায়েন্টে তোমার মেইন পারপাস তো আপনাকে সুন্দর আনসার দিয়ে দিবে তারপর আপনার কাছে সুবিধা হয়ে গেল ওর মেইন ফোকাস হচ্ছে এটা এটা যদি কমপ্লিট করতে পারি তার মানে হচ্ছে বাকি কাজগুলো এমনি এসে স্যাটিসফাই থাকবে তো আপনি ধরেন পারপাস আছে অনেক কাজ করে ফেলছেন পরে জানলেন যে এটা তার দরকারই নেই এরকম আছে অনেক হয়েছে কোন দিন রিয়েলাইজ করলাম আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সবার আগে যে কি চাচ্ছে এটা জানা ওকে এটা একটা লাইন অ্যাক্স করা যায় তো হোয়াট ইস দ্য মেইন পারপাস অফ ইউর ওয়েবসাইট হোয়াট ইস দ্য মেইন পারপাস অফ ইউর বিজনেস আর হোয়াট ইস দ্য মেইন পারপাস অফ এ ভিডিও সেটা যে সেগমেন্টই হোক না আপনার সার্ভিসটা লাগাই দেবেন দিন শেষে যখন পারপাস জেনে যাবে তখন আপনার জন্য কাজ সহজ হয়ে যাবে দেখা গেছে কম কাজ করা লাগছে অন্য তুলনায় ওকে ওকে আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে আরেকটা আরেকটা গেলাম কি বলছি যে প্রবলেম সলিউশন ঠিক আছে সো ওই যে বললাম যখন পারপাস যান তখন কি প্রবলেম বুঝতে পারছেন যে কি সমস্যা ওর ওয়েবসাইটে এমনও অনেক হয়েছে যে ক্লায়েন্টের এক্সিস্টিং ওয়েবসাইট আছে এক্সিস্টিং ভিডিও আছে এক্সিস্টিং ফেসবুক পেজ আছে এক্সিস্টিং সব কিছুই আছে বাট ওটা কাজ করতেছে না তার মানে সে আপনি কেন হায়ার করছে তাতে তো লাভ হয় যা আপনার মাধ্যমে তার যদি বিজনেসটা দাঁড়ায় যায় ঠিক আছে সে কিন্তু আপনাকে শুরু শুধু টাকা দিবে না যাতে আপনাকে ডিজাইন করে দিচ্ছেন ওটা যাচ্ছে এর কিন্তু এর জন্য আপনার কিন্তু সে টাকা দিবে না ও আপনি টাকা টাকা দিচ্ছে যাতে আপনি ও আপনার যে কাজটা করছেন এটার মাধ্যমে সেটাতে কি পয়সা উসুল করতে পারে ওকে যাতে আপনি তাকে যদি এক হাজার ডলার ওয়েবসাইট বানাই দেন ওই এক হাজার ডলার ওয়েবসাইট যাতে দিয়ে যাতে সে কি অ্যাটলিস্ট এক লাখ ডলার সে সেল জেনারেট করতে পারে তাই না তো এমন জিনিস সে কিন্তু যাচ্ছে আপনার কিন্তু ওই ওর কিছু প্ল্যানে দিতে হবে ঠিক আছে তো ওইভাবে চিন্তা করে কাজগুলো করবেন তাহলে দেখবেন যে হ্যাঁ আপনিও ভালো করতেছেন পরে গিয়ে এই এটা কেন বললাম এটা বলার রিজেন হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কেন ক্লাইন্টে কাজ করতেছেন আপনি ফ্রিল্যান্স করতেছেন এর মানে এই না যে আমার ক্লায়েন্ট কাজ আমি কাজ করছি ক্লায়েন্টের সাথে আমার সম্পর্ক নাই ওই সম্পর্ক নাই ওইটা দিলে আসলে হবে না যদি সম্পর্ক থাকুক না থাকুক সেটা ম্যাটার করে না আপনার মেইন অলওয়েজ ফোকাস হওয়া উচিত অনেস্টি আর হচ্ছে ক্লায়েন্টের পারপাসটা সার্ভ হয়েছে কি না ও যেটা চাইছে সেটা পাইছে কি না আমার থেকে যদি দিতে পারে দিতে পারে আপনি সবসময় দেখবেন ক্লায়েন্ট পাচ্ছেন ওকে এটাই হয়ে আসতেছে যদি আপনি কোনো ক্লায়েন্টের পারপাস ছাড়া কাজ করে যান লাইফে নিশ্চয় লাইফের গোলের মতো আর কি লাইফে কোনো গোল নাই আমি খালি হাঁটতেছি যাচ্ছি চলতেছি যে আমি নিচ্ছে মানে চালাচ্ছি তাহলে কিন্তু কি দিন সেই কিছুই হবে না আমার লাইফে ওই এখানেও এখানেও জিনিস কিন্তু সেম আপনি ফ্রিল্যান্স করতেছেন একটা সার্ভিস দিতেছেন আপনার ক্লায়েন্টের গোল বুঝতে হবে ও কি চাচ্ছে গোল টোল না বুঝে যদি কাজ করে যান মানে জাস্ট উপর দিয়ে খেলে বুঝে গেলেন তাহলে কিন্তু হবে না একদম ভিতরের পার্ট জানতে হবে পর্যন্ত ও বেসিক্যালি কি চাচ্ছে তাহলে দেখবেন আপনার ভালো ফ্রিল্যান্সার হচ্ছেন ভালো সার্ভিস প্রোভাইডার হচ্ছেন ঠিক আছে ইভেন দিন সাথে ভালো টিমও মানে দেওয়া পারবেন একটা সময় গিয়ে ঠিক আছে এখানে ক্লায়েন্টের মন বুঝতে তো হবে না আপনার যদি টিম বানান ওই টিমের মানুষের মন বুঝতে হবে কিন্তু দিন শেষে ওকে আচ্ছা তো এটাই হলো একটা ফ্যাক্ট
সো আমাদের কাজ হচ্ছে গোলটা বোঝা আর হচ্ছে ও যে জিনিসটা দিচ্ছে ওটা ভালো মতো পড়া কেন অনেক সময় এটা হয় যে আমাদের স্টুডেন্টরা যেটা করে যে ক্লায়েন্ট যে ডকুমেন্ট বা লিঙ্ক বা ভিডিও গুলো সে খুলেও দেখে না খুলে ওপেন করে রেখে দিচ্ছে ভিতরে কি আসা দেখে নেই ঠিক আছে তো এরকম অনেক সময় মিসকমিউনিকেশন হয় সো আমাদের উচিত হচ্ছে এই দুইটা জিনিস ভালো মতো পড়ে এটার বিপরীতে ক্লায়েন্টকে অ্যাক্স কোয়েশ্চেন করা ক্লায়েন্ট বুঝবে যখন আপনি ওর ভিডিও দেখে বা হচ্ছে ওর রিকোয়ারমেন্ট দেখে আপনি কোয়েশ্চেন করে বুঝবে আপনি হ্যাঁ পড়ছেন বা প্রায়োরিটি দিচ্ছেন তখন জিনিসগুলো এমনি মেনটেন হয়ে যায় ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্টকে এমনি পছন্দ করা শুরু করবে ওকে তো এগুলো আমি আপনি আসতে আসি আরও বুঝবেন আর একটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট আর হচ্ছে বিহেভিয়ার ঠিক আছে ক্লায়েন্ট আপনি যতই বাজে বিহেভ করুন না কেন আপনি কখনো ক্লায়েন্টের পাল্টা বাজে বিহেভ করতে যাবেন না কারণ আমি বুঝাই দিই ধরেন ক্লায়েন্ট এত মানে খারাপ বিহেভ করছে গালি দিয়ে কিছু রাখে নাই ফাইবারের মধ্যে কিন্তু আপনি কখনো ক্লায়েন্টকে পাল্টা গালি দিতে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে এমন যদি ফাইবারে কমপ্লেন করা হয় যদি ক্লায় ফাইবার দেখে যে ও যা ইচ্ছা বলছে বাট আপনি কিছু বলেন নাই ফাইবার কিছু করবে না আপনার কোনো ক্ষতি হবে না ক্লায়েন্টের ক্ষতি হবে যদি এমন হয় যে ক্লায়েন্ট তো কালিস আপনি কালি ব্যাক করছেন তাহলে দুজনকে ক্লায়েন্ট ফাইবার ব্যান করে দেবে ফাইবারে তুমি কেন বাদি বেফ করছে তো এরকম অনেক সিচুয়েশন দাঁড়ায় যায় কিন্তু ওকে সো যত যাই হোক না কেন আপনি কখন নিজের বিহেভিয়ার খারাপ করবেন না ক্লায়েন্টের সাথে দুনিয়া উল্টে যা যাই হোক আপনি এখন নিজের বিহেভিয়ার খারাপ করা যাবে না আর এখন ফাইবার আরো স্ট্রিক্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে সো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে গেলে আপনার অবশ্যই কি টাইম ম্যানেজমেন্ট পারফেক্টলি মেনটেন করে কাজ করতে হবে ওকে আর লাস্টে যেটা বললাম যে থিঙ্ক আবার ক্লায়েন্টস প্রফিট বেনিফিট ওই নিজের কথা চিন্তা করলে আমি একটা অর্ডার পাইছি অর্ডার শেষ করে দিতে যাচ্ছি আমি আমি মুক্তি এইটা জিনিস এমন না চিন্তা করবেন যে আমার এই ওয়েবসাইট থেকে ক্লায়েন্টের কি লাভ হইতে পারে ওইভাবে চিন্তা করে ওয়েবসাইটে বিল করবেন বা ওইভাবে চিন্তা করে সার্ভিসটা দিবেন তাহলে দেখবেন যে দিন শেষে আপনিও ভালো আছেন ক্লায়েন্টও ভালো আছেন ওকে আচ্ছা ওকে তো এই গেলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্লায়েন্ট কেন চুজ করবে আমাদের পারপাস কি হইতে পারে দিন শেষে ঘুরে ফেরে কিন্তু ওই যে পারপাস আর প্রবলেম সলিউশনটা কিন্তু মেন ওকে বা যেটা আমি বারবার এখানে ভিডিওতে থিঙ্ক আওয়ার ক্লায়েন্ট প্রফিট উপর জিনিসগুলো আসলে নিচে রিফ্লেক্ট করছে একই কথা আসলে ওকে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে চলে আসে যে কাজটা কি আসলে আমাদের করা উচিত কি না সো যেহেতু ফার্স্ট টাইম আর আপনারা আপনাদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আসলে না না এটাই বেটার কেন যেহেতু এখন মার্কেট প্লেসে কম্পিটিশন বেশি সো শুরুর দিকে যেটা আমি বলতেছি এখানে মেইনলি যেটা মেইন করছে সেটা হচ্ছে টাকা বাসার কথা বলতেছি ফর এক্সাম্পল এই যে ক্লায়েন্ট যে কাজটা আপনার দিছে এটা করে আপনার আদৌ কি আসলে লাভ হচ্ছে কি না লাভ বলতে কি লাভ বলতে হচ্ছে দেখা গেছে প্রাইসটা এত কম কম কি হবে ধরেন এই কাজটা করতে আপনার মনে তিন দিন সময় লাগবে তার মানে আপনি ক্লায়েন্টের ভিতরে তিন দিন ইনভেস্ট করতেছেন ওই তিন দিন ইনভেস্ট করার পিছিয়ে কিন্তু কি আপনি তেমন পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ফর এক্সাম্পল ধরেন হচ্ছে এই কাজটা তিন দিন লাগবে এই তিন দিনের পিছনে মিনিমাম হয়তো আপনি বিশ ডলার পাচ্ছেন ঠিক আছে সেটা আপনার কাছে মনে হইতে পারে আসলে আপনার সময়ের আসলে তেমন মূল্য আপনি পাচ্ছেন না আর কি হইতে পারে তো শুরুর দিকে আসলে যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমাদের এদিকে ছাড় দিতে হবে হ্যাঁ প্রাইস কম ঠিক আছে আমার এখন যেহেতু আমি এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বা হচ্ছে বুঝার জন্য কাজ করছে তখন আসলে আমার প্রাইসকে ছাড় দিয়ে ওই প্রোফাইল রিভিউ পাবো একটা এটার জন্য কাজ করা উচিত সেকেন্ডলি হচ্ছে ওয়ার্ক লোকালি টু বিল্ড ইউর ওয়ার্ক পোর্টফোলিও ফ্রি অথবা পেড যদি আপনাদের কারো কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স না থাকে আপনাদের উচিত হচ্ছে কি যে লোকালি কাজ করে ফ্রি হোক বা পেইড হোক নিজের একটা পোর্টফোলিও বা হচ্ছে ওয়ার্ক বিল্ড করা ফর এক্সাম্পল এখানে আপনারা অনেক টাইপের স্টুডেন্ট বা মানুষ আছে তাই না তো এই যে এতগুলো টাইপের আপনারা পাবলিক এখানে আসেন তা আপনাদের উচিত হচ্ছে ধরেন কেউ ওয়েবসাইটের কাজ জানেন কেউ সিকিউরিটির কাজ জানেন কেউ হয়তো এসিওর কাজ জানেন কেউ হয়তো এডিটিং এর কাজ জানেন এখন আপনাদের আপনাদের কিন্তু প্রয়োজন হইতে পারে বিভিন্ন কাজে ধরো অনেকের তাদের ওয়েবসাইট তাদের ওয়েবসাইট লাগতে পারে তো যারা আর যারা ওয়েবসাইট তাদের এসিও লাগতে পারে তো একই অপরকে কিন্তু ফ্রিতে সার্ভিস প্রোভাইড করে টেস্টিমোনিয়াল কিন্তু আদান প্রদান করতে পারেন এটা একটা ভালো অপরচুনিটি ঠিক আছে তাহলে আপনার পোর্টফোলিও রেডি হইল আর হচ্ছে সেটা আপনি চাইলে ক্লায়েন্টে দেখাইতেও পারেন ওকে আচ্ছা হয়তো আপনার একটা পোর্টফোলিও ভিডিও রাখতে পারে আপনি একটা ভিডিও এডিটর দিয়ে আপনি ভিডিও বানিয়ে নিলেন আপনাদের এখান থেকে যারা সার্ভিস দিচ্ছে অলরেডি তো ওনার একটা পোর্টফোলিও বিল্ড হয়ে গেলো আপনি তাকে রিভিউ দিয়ে দিলেন এর বদলে আপনি তাকে একট
তো এটা হচ্ছে আপনারা এই শুরুর দিকে এই ফ্রি বা পেইড এত কিছু আসলে কেয়ার কর মানে কেয়ার করা দরকার নাই যেহেতু আমার সব কিছু পোর্টফোলিও ভারী করা বা নিজেকে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা এইসব জিনিস নিয়ে আমার অভ্যস্ত হইতে হবে ওকে পরে গিয়ে হয়তো বা আপনি গিয়ে চিন্তা করতে পারেন যে না এটা তো আমার জন্য আসলে একটা সময় গিয়ে দেখলেন যে আপনার সময়ের মূল্য অনেক বেশি আপনার কাছে এটা পোষাচ্ছে না তখন গিয়ে আপনি হয়তো বা প্রায় টাকাই মিলতেছে না বা সময় মিলতেছে তখন আপনি হয়তো বা কাজগুলা বাদ দিতে পারেন ওকে যদি এমন হয় যে আপনি ক্লায়েন্ট কোয়ালিটি সার্ভিস দিতে পারবেন না ঠিক আছে তখন হয়তো আপনি আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন তো এটা বলতে বুঝতে আপনি কোয়ালিটি সার্ভিস দিতে পারবেন কিনা সময় দিতে পারবেন কিনা আপনার করে আদৌ লাভ হচ্ছে কিনা এইগুলো নিয়ে আমরা একটা সময় চিন্তা করি আর কি যেটা হয়তো আপনাদের মধ্যে এখন আসবে না বা একটা সময় আপনার আসতে পারে আমি আগে থেকে জানাই রাখলাম আর কি আচ্ছা ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের আরেকটা বিষয় তো এখন আমরা আসি কিভাবে ক্লায়েন্টের সাথে টেক্সট করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা ওইখানে যাওয়ার আগে এখন বেশি সময় লাগবে না কারণ আমি জাস্ট দেখাবো বলবো আপনার ইজিলি বুঝবেন কঠিন কিছু না তাও যদি কারো কোনো আচ্ছা আমি এক্ষুনি একটু কোয়েশ্চেন নেই ঠিক আছে ছোট্ট করে নাহলে আপনারা ঘুমাই যাবেন তো করি আচ্ছা এখানে দেখতে স্যার যে ফর সেফটি ফিফটি পার্সেন্ট আমি কিছু লেখে রাখছি এটা আমি কেন লিখছি অনেক সময় এমন হইতে পারে আপনি ক্লায়েন্টের কাজটা নিয়ে কনফিউজ আপনি কাজটা হয়তো করতে চাচ্ছেন বা পারতেছেন বা ক্লায়েন্ট কিনে ভয়ে আসেন যে কি হইতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে পারেন যে ক্লায়েন্টকে একটা প্রপোজাল দেওয়া ফর এক্সাম্পল সেটা হইতে পারে প্রবলেম সলভিং ধরেন ক্লায়েন্টের ইস্যু নিয়ে আসছে সেটা সলভ করে দিতে হবে বা এমনও হইতে পারে তার একটা কাজ সে চাইছে বা আপনি কনফিউজ করে বাড়বেন কিনা ঠিক আছে দেখবেন বা এটা একটা ডামিক কিছু করে ক্লাইন্ট দেখা নাকে ড্রাফ করে প্রিভিউ করে দেখান যে তোর পছন্দ হয় কিনা তারপর গিয়ে হচ্ছে আগে বলতে পারেন যে ইফ ইউ লাইক মাই ওয়ার্ক দেন ইউ ক্যান প্লেস অর্ডার আফটার দ্যাট আই উইল ট্রান্সফার এভরিথিং টু হোস্টিং সার্ভার এটা আমি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে বলছি যদি আপনাদের কাজের অন্য কাজের ক্ষেত্রে হয় আপনার সার্ভিসের ক্ষেত্রে হয় ডিফারেন্ট কিছু হয় তো আপনার সার্ভিসের কথা মেনশন করে আপনার হয়ে বলতে পারে আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট রাজি হয় ওরা চিন্তা করছে অর্ডার প্লেস করা ছাড়াই আমি ফ্রিতে প্রিভিউ দেখতে পারতেছি তাই না এটা জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট রাজি হয়েছে আর কি ওকে এটা হচ্ছে একটা কি ওয়ে প্রথমে আসতে পারে যে হ্যালো আমি জুম করে নি ওকে আপনাকে আমি সামনে আরো দিব আরো অনেক কিছু আছে আমরা দেখতে থাকি তাহলে বুঝবেন আচ্ছা তো আমি লাইন লাইন যাই যদি এমন হয় যে আপনাকে ক্লায়েন্ট অনেক বড় রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় ঠিক আছে বা আপনাকে ক্লায়েন্ট শুধু হাই হ্যালো দিয়ে নক দেয় নাই ঠিক আছে তখন আপনি কিভাবে রিপ্লাই করবেন আচ্ছা অনেক সময় যেটা হয় আমাদের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট নক দি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদেরকে আপনাদেরকে নক দেয় নক দেওয়ার পরে কি হয় অনেক বড় কিছু লেখছে লেখার পর স্টুডেন্ট ভয় পেয়ে যায় কি লেখছে এত বড় ঠিক আছে তো আপনারা কি করেন যে কি রিপ্লাই করব এটাও জানেন না তো আমি একটা চান্স বা একটাই জিনিস শিখাই দিই যদি এমন হয় যে ক্লায়েন্ট বড় একটা রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে আপনি পড়তেছেন 
বাট আপনি পড়তে পড়তে দেখা গেছে আধার লাগাই দিচ্ছেন এর মধ্যে ক্লাইন্ট চলে যাবে তো ওয়েট করবে না তো কি করা উচিত এই দেখেন হ্যালো হাই এই বা তার নাম ধরে ডেকে কিছু একটা বলা যে অ্যালাউ মি সামটাইম বা গিভ মি আ মোমেন্ট গিভ মি সামটাইম গিভ মি আ মিনিট টু চেক কি চেক করতে তার রিকোয়ারমেন্ট চেক করার জন্য আর কি আচ্ছা তাহলে কি হবে টাইম বাই যদি ওখানে না করেন তাহলে তো সময় দিবে না তো এই জন্য তার কাছে আসতে সবার কাছে সময় যাই নেবেন ঠিক আছে সে ওয়েট করবে আপনার জন্য আচ্ছা একটু সময় দিচ্ছে সময় দিই এর মধ্যে আপনি হয়তো বা সাপোর্ট চলে গেলেন এর মধ্যে হয়তো বা আপনি সাপোর্ট আমাকে ফোন দিয়ে দিলেন ভাই আমার লোক নাও আমি ক্লায়েন্টকে হয়তো আমায় রাখছি ওকে আমার হেল্প লাগবে তো এর মধ্যে ক্লায়েন্টও কিন্তু কি ওয়েট করতেছে আচ্ছা না সে পড়তে থাকে সময় দিই ও অবশ্যই আপনি সময় দিবে যদি আপনি ক্লায়েন্ট থাকে সময় চান তো এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়েতে রেসপন্স করার ওয়ে আর কি আচ্ছা গেল যদি ক্লায়েন্ট আপনি রিকোয়ারমেন্টস গুলো দিয়ে দেয় আচ্ছা এরপর যদি মনে হয় আপনি কাজগুলো পারেন কাজগুলো ঠিক আছে সব ঠিকঠাক কোনো সমস্যা নাই তখন আপনি এবার রিপ্লাই করতে পারেন হ্যাঁ আমি এটা অবশ্যই করতে পারবো আমি এরকম সেমিনার কাজ আগে করছি বা আপনি এটাও লিখতে পারেন যে চেক মাই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ফর মোর ওয়ার্কস সেভাবে আপনি কিছু কি বলে এটাকে পার্সোনাল ওয়েবসাইট দিতে পারেন যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া না থাকা বেটার দেখে দিচ্ছি অলরেডি যে পার্সোনাল ওয়েবসাইট থাকবে বাট যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া না থাকা বেটার আর কি অথবা লিখতে পারেন যে হ্যাভ আ লুক এম রিসেন্ট ওয়ার্কস যদি আপনি কাজটা পারেন আর কনফিডেন্ট থাকেন যে এরকম সেম জিনিস আপনি করছেন তখন আপনি তাকে কিছু কাজের ছবি পাঠাইতে পারেন অথবা কাজের লিঙ্কগুলো তাকে সেন্ড করতে পারেন যাতে সে দেখতে পারে আচ্ছা এরকম সিমিলার কাজ সে আগেও করছে এই কথা কেন বলছি যেহেতু আপনারা গিগ বেস বা নিজ বেস কাজগুলো করবেন অবশ্যই ওরকম তিন চারটা ওয়েবসাইট রেডি রাখবেন বা হচ্ছে ওয়ার্ক স্যাম্পল রেডি রাখবেন যাতে ক্লায়েন্টগুলো দেখায় কনভিন্স করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা যদি এমন হয় যে ক্লায়েন্ট আপনাকে এরকম কিছুই দেয় নাই তো এই পয়েন্টও তো আসতেছেই না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে তখন ক্লায়েন্ট কোয়েশ্চেন করতে হবে ওকে আচ্ছা তার মানে ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কিছুই দেয় নাই তো আপনি কি বলবেন না বলবেন এই এখানে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট আটকায় যায় ক্লায়েন্ট হাই হ্যালো করলাম এরপর কি বলবো ঠিক আছে আচ্ছা তো ওদের মাথায় কনফিউশন ঘুরে আর কি তো মাথা চুটকালে থাকে যে কি দিব না কি লিখবো তো তখন আমি বলি তাদেরকে যে প্রথম আসবে হচ্ছে আমার কাছে যে তাদের গোল কি যদি এমন হয় যে আপনি গোল জানেন না তাহলে গোল বা পারপাস আক্স করেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন এটা আক্স করলে কোয়েশ্চেন অটোমেটিক বের হবে এই কোয়েশ্চেনটা যদি আক্স করেন হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ওয়েবসাইট হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ বিজনেস কি পারপাস তো গোল না বলে পারপাস বলবেন ঠিক আছে তাহলে মেইন ওরা আসলে আরো বেটার বুঝতে পারবে মেইন না কি চাচ্ছেন সে ও ক্লিয়ারলি আপনাকে এক্সপ্লেন করবে তখন আপনি তার কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার হবে না আর কি ওকে আচ্ছা তো এই যে জিনিসটা তো এটা আজকে আমি এখানে লিখে দিই এটা মানে এখানে লেখা নাই বিজনেস বা হচ্ছে বা হচ্ছে ওয়েবসাইট বা হচ্ছে বা যা যে সার্ভিসে যাচ্ছে ওকে এরপর আক্স করতে পারেন তার কাছে এক্সাম্পল আছে কিনা ওয়েবসাইট এর বা তার কাছে ওয়েবসাইট কেন সেটা কাছে ভিডিওর এক্সাম্পল আছে কিনা তার কাছে হচ্ছে সিমিলার ওয়েবসাইট সিমিলার কিছু আছে কিনা তো আপনি যে সার্ভিস দিচ্ছেন ওই সেম জিনিস তার কাছে আসছে কিনা অলরেডি রেফারেন্স হিসাবে এক্সাম্পলস বা রেফারেন্সেস অনেকে ক্লায়েন্ট এক্সাম্পল বোঝে না রেফারেন্সটা ভালো বুঝে ঠিক আছে তো রেফারেন্সেস বলতে পারে ওয়েবসাইট দিতে পারে ভিডিও দিতে পারে সিমিলার যদি মানে যে সার্ভিস সার্ভিস কিছু আসে কিনা তার কাছে সিমিলার কিছু কাছে রেফারেন্স আসে কিনা ওকে বা আপনি এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন তো অনেক ওয়েতে অ্যাক্স করা যায় আমি তিন চারটা ওয়ে বলে দিচ্ছি আপনার চাইলে একটা ওয়েতে অ্যাক্স করতে পারেন বাট সবার আগে মোস্টলি এই কথা অবশ্যই একটু ওয়ারি দ্য মেইন পারপাস অফ ওয়েবসাইট বা বিজনেস অটোমেটিক অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এমনি আসে থাকবে ওকে আচ্ছা যদি কখন আপনার কাছে এমন হয় যে ডেমো নাই বা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে দেখানোর মতো কিছু নাই আপনি এমন কাজ কখনো করেন নাই তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওকে এভাবে বুঝাবেন বিষয়টা যে না আমি কাজটা করছি এমন না এটা হচ্ছে এভাবে বুঝাবেন 
যে আচ্ছা আমার কাছে কিছু স্যাম্পল আছে যেটা তোমার কার সাথে যাই সেটা তুমি কিন্তু মানে ও কি প্রিফার করে কিনা ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি তাকে ট্রি বলে গেলেন অথবা যারা অলরেডি কাজ করেন তারা হয়তো জানেন বাট না জানাতে দেখে নিতে পারেন ইন্সপিরেশন নেওয়ার জন্য ওকে আমি এক্সাম্পল দিই ধরেন ক্লায়েন্টের কাছে আপনি আসছেন আসার পরে তার হয়তো বা একটা রিয়েল স্টেট ওয়েবসাইট বা আর্কিটেকচার ওয়েবসাইট লাগবে ঠিক আছে তো আপনি সার্চ করলেন সাপোজ আচ্ছা তো দেখেন আমি কিন্তু অলরেডি একটা কিছু লিঙ্ক পাওয়া শুরু করছি তো আমি কি করলাম এটা নিলাম ঠিক আছে এটা মনে হয় ডাউনলোড করার একটা অপশন আচ্ছা এটা একটা কাজ করতে পারে ওকে লিঙ্ক দিয়ে শেয়ার করতে পারি এটা একটা অপশন এটা কি ডাউনলোড করার অপশন আছে দেখি আমি যদি যদি এখন ডাউনলোড ট্রাই করি নি আচ্ছা না ওই এক্সেস দিচ্ছে না দেখি এখানে একটা ইমেজ ডাউনলোড ছিল আমি একটু রিমুভ করে দিছি মনে হয় আচ্ছা যাই হোক সো আপনারা হয়তো বা কোনো একটা ওয়েটি স্ক্রিনশট নিয়ে হোক বা যেভাবে হোক ক্লায়েন্টেরা শেয়ার করবেন ওকে এই যে এটা তো এটা হইতে পারে এখান থেকে ইমেজ আকারে হইতে পারে সেটা হচ্ছে থিম ফরেস থেকে নেওয়া একটা থিমের লিঙ্ক ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে রিয়েল স্টেট যেটা ডিজাইন পাঠাইলে দেখা যাচ্ছে ফর এক্সাম্পল ধরেন হচ্ছে রিয়েল স্টেট বা আপনি যে ক্যাটাগরিতে কাজ করেন ওই ক্যাটাগরি রিলেটেড কিছু একটা দিলেন ঠিক আছে সেখানে এইচ টি এম সি এস এ সব মানে সব মোটামুটি সব কিছু টিমের পাওয়া যায় আরকি ওকে ডিজাইন দিলে দিতে পারলে হয়েছে আপনার কিসে বানানো ডাজেন ম্যাটার ওকে ওয়ার্ক ওয়েবসাইটে বানাবেন না অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম বানাবেন হ্যাঁ কিসে করবে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আর কি বাট আপনি যেখান থেকে আপনার সার্ভিস রিসোর্সগুলো খুঁজে নেন ওইখান থেকে কিছু পিক করবেন ফর এক্সাম্পল আমি ধরেন হচ্ছে এখান থেকে কিছু এসে একটা পিক করলাম মানে এখান থেকে আমি এটা ওপেন করলাম পরে ঠিক আছে ওপেন করে কি একটা ডেমো আমি ওপেন করব তাহলে এখানে অনেকগুলো ডেমো আছে ধরেন এটা ওকে দেন ওপেন হয়েছে আমি সুন্দর মতো এটা কিন্তু একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ফিল দিচ্ছে তাই না ধরেন কোনো একটা ওয়েবসাইট ফিল দিচ্ছে একটা ডেমো ওপেন হয়েছে সেটা হতে পারে ইমেজ সেটা হতে পারে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সেটা যে কোনো একটা ভিডিওর লিঙ্ক হতে পারে ইউটিউব ভিডিও হতে পারে এটা যে কোনো কিছু হইতে পারে ধরেন ক্লায়েন্টকে আপনি এই লিঙ্ক গুলা দিয়ে বা ছবিগুলো দিয়ে বলতে পারেন কি যে আমার কাছে সিমিলার জিনিসটা আছে বা হচ্ছে তুমি এগুলা দেখো তোমার কি এগুলো পছন্দ হয় কিনা অথবা তুমি কি এরকম কিছু খুঁজতেছো কিনা যখন আপনি তার পারপোজ গুলো বোঝা শুরু করবেন সে একটা রিয়েল স্টেট ওয়েবসাইট লাগতে পারে এমন এমন হতে পারে সে বললো আপনি এমন এমন হবে তো আপনি তখন কি গুগলে সার্চ করবেন যে এমন কিছু আদৌ আছে কিনা থিম হইতে পারে সেটা হইতে ভিডিও হইতে পারে আপনার সার্ভিস উপর ডিপেন্ড করবে বেসিক্যালি তাই না তো আপনি তখন সেটা এখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে হোক না কেন আপনি একটা জিনিস বের করুন বের করে তার দেখান তুমি এমন কিছু চাচ্ছ কিনা সে যদি রাজি হয়েছে হ্যাঁ আমি তেমন কিছু চাচ্ছি একবারও কিন্তু বড় লাগবে এটা আমি করছি এগুলো বলার কিছু নেই আসলে ওকে জাস্ট বুঝানো যে তুমি এমন কিছু চাচ্ছ কিনা ও কি চাচ্ছি এটা যাতে ক্লিয়ার করে দেওয়া একবার আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেলেন দেন আপনি কি করতে পারেন যে ওগুলো ইউজ করে কাজ স্টার্ট করতে পারেন অথবা যদি চার পছন্দ না হয় তখন আপনি কি করতে পারেন ও হচ্ছে আপনাকে কিছু রেফারেন্স দিবে ঠিক আছে এই তো সেটা আমি রেফারেন্সের জন্য বললাম যে অনেকগুলো ওয়ে বললাম সেটা আপনার যে ডেভেলপার হোন ডিজাইনার হোন থিম ফরেস্ট ইনভার্ট এলিমেন্টস বিহেন্স ঠিক আছে সেই বিটা ভালো আচ্ছা তো এই এই বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্সপিরেশন গুলো নিয়ে ফ্রেন্ডকে শেয়ার করতে পারেন শেয়ার করে কি বলতে পারেন যে তুমি সেম জিনিস এরকম টাইপের জিনিস খুঁজতেছো কি না ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে একটা বিষয় গেল ওকে সো এটার ইংলিশটা আমি লিখে দিই এটা এভাবে অ্যাক্ট করতে পারেন যদি লাইফ সাইড না পান বা যদি কিছু না পান মানে যদি আপনার পোর্টফোলিওতে যদি এগুলো না থাকে যদি আপনার পোর্টফোলিও না থাকে ওকে হ্যাভ আ লুক অ্যাট দিস ওয়ার্কস বা ডেমোস বা যেটাই বল না কেন দ্যাট টেইলার টু ইউর ডিস ঠিক আছে সুন্দর করে লেখা আছে প্লিজ লেট মি নো ইফ এনি অফ দেম আপিল টু ইউ মানে কোন কোন কাজ করে কিনা তোমার জন্য বা তোমার সাথে ম্যাচ করে কিনা আমাকে জানাও ও তো এটা দেখার বিষয় এটা কে করছে না করছে ওর সাথে কাজ করে কাজ করতে পারলেই হয়েছে আমি ক্লিয়ার হয়েছে লাগবে আমি এটা বানাই দিব দ্যাটস এফ ওকে আচ্ছা ওরা এটা কখনো অ্যাক্স করবে না আপনি বলেই দিয়েছেন অলরেডি ডেমোস ওকে আচ্ছা হ্যাঁ বিহেন্সের লিঙ্ক আমি একটু আমি এখনো শিওর বলতে পারতেছি না এটা আমি একটু আমি অনেক সময় অনেককে ব্যান করছি অনেকের ব্যান করে না আমি কনফিউশনে থাকি প্রায় সময় ঠিক আছে 
আমি এটা মিন আসবে জেনে আপনাকে জানাবো বা মিন আসবে বলে দেবো জানাই দেন ওকে কেন প্রত্যেকবার পলিসি চেঞ্জ হয় হ্যাঁ যে কোনো লিঙ্ক শেয়ার করবে এটা কোনো সমস্যা হবে না ফাইবার আপনার যে কোনো লিঙ্ক শেয়ার করতে পারে বাট কোনো কেসে যদি বলেন এটা আমার পোর্টফোলিও লিঙ্ক অবশ্যই সেখানে যদি সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক না থাকে কেন ফাইবার করতে পারে ওটা পার্সোনাল বলছে না পোর্টফোলিও বলছে তুই তোমাকে একটা পেয়ে গেলে ওর লিঙ্কটাকে চার্জ করে ওখানে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আছে কিনা তারপর যদি দেখে ওই ওটা অর্ডার দেয় নাই তার আপনার ধরবে হয়তো সে বাইরে নিয়ে গেছে বা বুঝতে কোনো কারণে বুঝতে পারে এমন আর কি হ্যাঁ আজকে ভিডিও পাবে ওকে আচ্ছা এই জন্য ক্লাসে চলে যায় না ভিডিওর আসায় ওকে কেন লাইভ ক্লাস করলে অ্যাটলিস্ট দেখা গেছে আপনি এখন শুনতেছেন আর যখন ভিডিও দেখবেন দুই ঘন্টার ভিডিও এটা দেখবে কে ঠিক আছে তখন এরকম মনে হবে তাই হোক আচ্ছা নেক্সট যদি অ্যাক্স করে যদি ক্লায়েন্ট অ্যাক্স করে রিভিউ নাই কেন তোমার এটা অনেকবারই অ্যাক্স করতে পারে এটা প্রায় সময় অ্যাক্স করেও তখন কি বলতে পারে যে আই এম এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার ডিজাইনার ভিডিও এডিটার গ্রাফিক ডিজাইনার এসিও এক্সপার্ট যেটাই হন না কেন আপনি নু ফাইবার নতুন বাট আমি মোটামুটি ইন্টারন্যাশনালি লোকালি ক্লাস কাজ করছি এরপর আপনার কাজের স্যাম্পলগুলো দিবেন এই জন্য বলছি অ্যাসাইনমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট করা পোর্টফোলিও বিল্ড করা লোকালি মানুষ সাথে কাজ করা একে অপরকে হেল্প করা এইভাবে পোর্টফোলিও বিল্ড করতে হবে যাতে ক্লায়েন্টকে কিছু দেখানোর জন্য থাকে বাট অনেকে আমার কথা শুনেন না কিছু করার নাই আসলে পোর্টফোলিও বিল্ড না করতে পারলে আমার দোষ দিয়ে লাভ নাই কিন্তু ঠিক আছে আমি বারবার আপনাদের বলছি পোর্টফোলিও বিল্ড করতে হবে পোর্টফোলিও বিল্ড কি আপনি চাইলে দরকার তিন চারটা ওয়েবসাইট কপি করে বানান নিজে নিজে ওগুলো আপনাকে দেখান তাও তো সমস্যা নেই নিজে বানাইছেন আচ্ছা এটা সবার জন্য কিন্তু সেম যারা ভিডিও এডিটিং করেন অ্যাটলিস্ট চার বছর ভিডিও থাকা উচিত যারা এসিও নিয়ে কাজ করেন তিন চারটা কেস স্টাডি থাকা উচিত যারা হচ্ছে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করেন তাদের অ্যাটলিস্ট ও যদি এতগুলো প্রবলেম সলভ করছেন বলে স্ক্রিনশট তো আছে নাকি তো এরকম বিভিন্ন দিনেতে বুঝাই দিতে কাজ পারে এটা আমাকে বুঝাইতে হবে না ক্লায়েন্টকে বুঝাইতে হবে ঠিক আছে তিন চেয়ে চেয়ে না বুঝে তো ক্লায়েন্ট আপনারই যাবে আমার যাবে না ওকে সো সবার উচিত কি অ্যাটলিস্ট পোর্টফোলিওটা বিল্ড করা বা একটা ওয়েবসাইট কিছু একটা রাখা যেখানে হচ্ছে কি যে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে না ও কাজ জানে অ্যাটলিস্ট কথাবার্তা শুনে যদি ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে ভিডিও লাগবে তার ইমেলেন <laughs> এছাড়াও আপনার সার্ভিস উপর ডিপেন্ড করে আপনি যা যা সার্ভিস দিচ্ছেন এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু লাগতে পারে ওই সব রিলেটেড কোশ্চেন গুলো আস করবেন ক্লায়েন্টকে ওকে এর এর মধ্যে কালার স্ক্রিন থাকতে পারে যে ও যদি ও যদি নতুন ওয়েবসাইট হয় তাহলে কালার স্ক্রিন কি প্রিফার করতেছে যদি লোগো না থাকে আর কি যদি লোগো থাকে তাহলে ভিন্ন হিসাব লোগো দেখে আপনি ওয়েবসাইট বাইরে ইনক্লুড করতেছেন আচ্ছা যদি ই-কমার্স স্টোর হয় তখন আপনার হয়তো আরো কোশ্চেন আস করতে পারেন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি পেজের শিপিং ট্যাক্স গুলো হবে কিনা তো মানে ক্লায়েন্টের কাজের উপর ডিপেন্ড করে আমরা অনেক কোশ্চেন অ্যাক্স করতে পারি ও কি লাগবে ঠিক আছে আপনার বেসিক্যালি ওকে স্যাটিসফাই করার জন্য যা যা আপনার দরকার হইতে পারে ও সব জেনে নেবেন মানে ক্লিয়ার কনসেস কমিউনিকেশন ওকে যাতে পরে ঝামেলা না হয় আচ্ছা ওকে সো নেক্সট হচ্ছে ডোমেন হোস্টিং বাই ডোমেন হোস্টিং আসলে কি করব ঠিক আছে যেটা <laughs> আচ্ছা তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যারা যে সার্ভিস দিন সবাই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের পেড টুলস কিন্তু ইউজ করতে হয় তো অনেক ক্ষেত্রে পেড টুলস নিজেরও কিনা হইতে পারে কিন্তু হইতে পারে ঠিক আছে তো এটার জন্য আসলে কি করা উচিত ওকে তো সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন ক্লায়েন্টকে আপনাকে থিম প্লাগিন দিবে কিনা বা পেড টুলস দিবে কিনা সেটা যে কোনো পেড টুলস হইতে পারে যে কোনো প্ল্যাটফর্মের ওকে তো যদি দেয় তাহলে তো ভালো 
আর না দিলে অবশ্যই বল নিতে হবে ভাই আমি ডেভেলপার অবশ্যই ইউজ করব যেটাতে ফিউচার আপডেট না হইতে পারে এই তো একদম ক্লিয়ার কাট কথাবার্তা কোনো চুরি চামারাই নাই কারণ হচ্ছে আপনি যদি এখানে যদি বলেন হ্যাঁ আমি আপনি ক্লাইন্ট জানলেন না ইউজ করলেন পরে ক্লাইন্টের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে গেল পরে আপনাকে ধরবেন তাই না তো যা করার আগে থেকে বলে ক্লিয়ার করে দিবেন ঠিক আছে আমি যেটা বারবার উপরে মেনশন করছি যে ক্লিয়ার কনসাইড আমরা কমিউনিকেশন করব আচ্ছা ওকে তো এরপর হচ্ছে যদি কখনো সাজেশন চাই যে কোথ থেকে কি নেওয়া যেতে পারে আপনার যারা অ্যাফিলিয়েট করতে পারেন বিভিন্ন হোস্টিং প্ল্যাটফর্মে সেটা হইতে পারে হোস্টিং গার্ড সেটা হইতে পারে সাইড গ্রাউন্ড ব্লু হোস্ট এসব প্ল্যাটফর্ম ওকে আচ্ছা এখন আসে হচ্ছে ডেড লাইন সম্পর্কে ওকে সিকিউরিটির কোয়েশ্চেন আচ্ছা এটা চ্যাট ডিবিটি গেলে তো অনেক সার্চ করতে পারেন ডিপেন্ড করে সার্ভিসের উপর না সিকিউরিটি প্রবলেমগুলো এমন যে ওর ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে না কি অ্যাটাক হয়েছে ও নিজেও জানে না আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাই না ওকে তো বা ও কেন আসছে আপনার কাছে সেটা আপনার জানতে হবে কেন অনেকের ক্ষেত্রে পিসি হ্যাক হয়ে যেতে পারে তার পার্সোনাল কিছু লিক হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এটা অবশ্যই তাকে মানে আক্স করে দিন অটোমেটিক কোয়েশ্চেন এমনি আসবে তাই না আর আরও কিছু সাজেশন দিতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার ছেলে চ্যাট জিবিতে গিয়েও কিন্তু আক্স করতে পারেন আপনি অনেকগুলো সলিউশন পেয়ে যাবেন ওকে এখন আসে যে ডেড লাইন তো ডেড লাইন হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে হ্যাভ ইউ গট ইনস্টিমেট ডেড লাইন ফলো ইউবার ক্লাইন্ট আপনার সাথে অনেক কথাবার্তা বললেন অনেক কিছু আক্স করলেন সব কিছু ক্লিয়ার কনসাইড হইলেন সব বুঝলেন সব ঠিকঠাক আছে এখন আক্স করলেন ভাই আমার তোমার কি কোনো এস্টিমেট ডেড লাইন আসে কিনা যে কবে কাজ শেষ করতে হবে ওকে যদি এটা হচ্ছে একটা অপশন ক্লায়েন্টকে আক্স করা অথবা আপনি ক্লায়েন্টকে আক্স না করে আর নিজ থেকে বলতে পারেন যে আমার এই কাজটা করতে এতদিন সময় লাগবে আমাকে জানাও তুমি কি এটার জন্য কমফোর্টেবল কিনে সময়ের সাথে কমফোর্টেবল কিনে আমার যদি লাগবে ওই হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই নাও সময় এই তো আচ্ছা আর যদি আক্স করেন ক্লায়েন্ট যদি ইমার্জেন্সি ক্লায়েন্ট জানাবে যে আমার এই কাজটা এতদিন লাগবে বা আপনি যে নিজের থেকে বলতে পারেন আমি এতদিন লাগবে যদি তার কোনো কমপ্লেন থেকে সে জানাবে না এতদিন নিতে পারবো না আমার তিন দিনে করে দিতে হবে এই আর কি হয়েছে বলো আচ্ছা এরপর হচ্ছে কস্টিং বাজেট আক্স করতে পারেন এটা হচ্ছে একটা অপশনাল পয়েন্ট আক্স করা অথবা নিজে থেকে বলা যদি আক্স করেন এভাবে অ্যাক্স করবেন যে ওয়াট ইজ ইউর বাজেট এভাবে অ্যাক্স করবেন এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন সুন্দর করে এভাবে অ্যাক্স করতে পারে এই যে এভাবে ওকে আমি এইগুলো লেখে দেওয়ার পরেও শিট দেওয়ার পরেও মানুষ কি করে তাও অ্যাক্স করে ওয়াট ইজ ইউর বাজেট তো এভাবে অ্যাক্স করবে না রিজেন হচ্ছে মানে এটা আসলে খারাপ দেখায় আর কি যদি আমেরিকান তুলনায় মানে ওদের ইয়াতে কথা বলেন কারণ হচ্ছে অনেক টাইম মাইন্ড করে ঠিক আছে কেন মাইন্ড করে আমি জিনিসটা বুঝাই মাইন্ড করে এই কারণে ধরেন আপনি খাবারের দোকানে খাইতে বসছেন ঠিক আছে খাবারের দোকানে খাইতে বসছেন যদি ওয়েটার আসে এক্সপ্রেস আপনার খাবে আপনার বাজেট কত খাবার আপনার কেমন লাগবে ঠিক আছে ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেম আপনার মাইন্ডে লাগবে না কিন্তু গায়ে লাগবে না আমি খাইতে তুমি তুমি বাজে দেন কি করবা ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এমন ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা মাইন্ডে অনেক টাইম মাইন্ড করে আর কি তো ওই ক্ষেত্রে এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন যে প্রাইস রেঞ্জ বাজেট ইউ লুকিং ফর এ হবে ঠিক আছে ডিরেক্টলি যদি জিজ্ঞেস করেন সেটা ট্রিগার পয়েন্ট দাঁড়ায় যায় আর কি অনেক টাইম মাইন্ড করে তো সেইফ থাকার জন্য এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন ঠিক আছে भाग कर প্রায় সময় যদি আমি ভিডিও করে কথা বলি তো এখন বেশিরভাগ সময় তো চ্যাটে কনভার্ট কম করা হয় তো তাও এটা অনেক পাওয়ারফুল যে অনেক ফ্রিল্যান্সার চার্জ করে এরকম চারশো ডলার বাট তোমার প্রজেক্টটা আমি এত ডলারে করে দিব এত এতদিন সময় নিয়ে উইথ অ্যালং উইথ অ্যাডিশনাল ফিচার্স এটা বলতে হবে কি কি দিবেন কারণ এগুলো ক্লিয়ার না করলে পরে ঝামেলা হয় আচ্ছা আমি আসতে আসতে কীভাবে বলবেন বাট এভাবে অ্যাক্স করতে পারেন যে মোস্ট অফ দ্য ফ্রিল্যান্সার এভাবে চার্জ করে আমি তোমার প্রজেক্টে এভাবে চার্জ করতে পারি এভাবে এত টাকা নিব এতদিন সময় নিয়ে কারণ আপনারাই বলেন এইভাবে লেখা বেটার নাকি হচ্ছে আচ্ছা পয়েন্টগুলো বলে দিক পরে কি লিখবেন পরে হয়তো আপনি কি কি দিতেছেন এক্সট্রা ফিচার্স গুলা ঠিক আছে ওই এক্সট্রা ফিচার্স কথা বল লিখতে পারেন এরপর আপনি লিখে দিতে পারেন যে ক্লায়েন্ট প্রায়োরিটি আমার স্যারিফি মেন প্রায়োরিটি ব্লা 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 অনেক কিছু লিখতে পারেন ঠিক আছে আমি এটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম এটা নিজে আমাদের কাস্টমার করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর এরপর ক্লিয়ার করতে হবে কি কি দিবেন ঠিক আছে তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই ধরেন আপনি এই জিনিসগুলো দিবেন ঠিক আছে হিয়ার ওয়াট আই আই উইল প্রোভাইড যে আমি ল্যান্ডিং করে দিব দশটা প্রোডাক্ট আপলোড করবো আপনি যা যা দিবেন একদম
বা কি কেসিও সার্ভিস দিবেন বা কতদিন সময় নিয়ে কাজ করবেন এগুলো সব কিছু ক্লিয়ার কাট করে এভাবে অফারটা পাঠাবেন মানে মুখে বলবেন বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আপনার কোড বা প্রপোজাল ওকে আরো সুন্দর করে আপনি সাজা লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা বাট আমি এক্সাম্পল দিলাম যে রাফ এক্সাম্পল আমরা চাইলে এভাবে বলতে পারি এটাই যদি কখনো ক্লাইন্ট আপনার অ্যাক্স করে হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য কোড বা হোয়াট ইজ ইউর কোড ঠিক আছে সেন্ড মিয়া প্রোপোজাল ফ্রম ইউর এন্ড ওই প্রোপোজাল বা কোড বলতে ক্লাইন্ট বোঝাচ্ছে আপনি কি কি প্রোভাইড করবেন কত টাকা চার্জ করবেন বা কত ডলার নেবেন বা কতদিন সময় নেবেন এগুলোকে বলা হচ্ছে এটা এই জিনিসটা আপনাকে যদি কখনো ক্লাইন্ট অ্যাক্স করে যে সেন্ড মিয়া কোড অথবা সেন্ড মিয়া প্রোপোজাল ঠিক আছে যদি এমন কিছু আসে লাইফে বা কখনো ক্লাইন্ট অ্যাক্স করে ধরে নিবেন যে একটা ডেসক্রিপশন চাচ্ছে আপনি কত টাকা চার্জ করবেন কি কি দিবেন কতদিন সময় দিবেন এই জিনিসগুলো জানতে যাচ্ছে এটার এই কোয়েশনের মানেই হচ্ছে এই পুরো আনসারটা ওকে আচ্ছা যদি ক্লায়েন্ট আচ্ছা লিখে দিই তাও ঠিক আছে তখন আপনারা এইভাবে আনসার দিতে পারেন আচ্ছা <laughs> কোনটা মনে হয়েছে সবাই লেখেন তো এক নাকি দুই আপনারা চাইলে যে কোন একটা মানে ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে বলতে পারেন আর কি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি ক্লায়েন্ট কখন আক্স করে ধরেন যাই বলেন না কেন যদি কখনো ক্লায়েন্ট আক্স করে যে এত টাকা আমার দেওয়া পসিবল না তখন আপনি চাইলে একটু বাজেট নিয়ে নেগোসিয়েট করতে পারেন যে ভাই না এত কম টাকা কাজ করতে পারবো না মানে এভাবে বলবেন না তাও এভাবে ফোন করে বলতে পারেন যদি ক্লায়েন্টের পসিবল না হয় বাজেটে আর কি তখন কি বলতে ওকে হোয়াট ইফ উই গো ফর ওয়ান টোয়েন্টি ফর এক্সাম্পল আপনি বললেন একশো পঞ্চাশ বা একশো এক দুইশো বললেন ঠিক আছে ও বললেন আমার বাজেট হচ্ছে নব্বই টাকা নব্বই ডলার তা আপনি বলেন না আমরা একশো বিশে করি কেমন হয় ঠিক আছে অথবা এভাবে বলতে পারেন ইউটিউব ইউটিউব প্রায় তা লিটেল বিট ঠিক আছে তো এবার সুন্দর একটু বড় করে বলতে পারেন আর কি আবার কেন বাড়াবে একটু বলতে পারেন আর কি যে এই কারণে বাড়াই দিও কারণ আমার সময় তুমি কম সময় দিচ্ছ আমাকে আমার এখানে কাজটা বেশি করতে হবে আবার কোয়ালিটি ম্যাটার করে তো এরকম অনেক সময় লিখতে পারেন ওকে বা শুধু এতটুকু বললো কিন্তু চলবে আচ্ছা এটা গেলে হচ্ছে কি কি হবে বাজেট বাড়াবে আচ্ছা এখন সবাই কি বুঝতে পারছেন যে এখন পর্যন্ত যা বোঝানো হয়েছে বা যে টেক্সট গুলো দেখানো হয়েছে এইখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে নেগোসিয়েশন বাজেট কি হবে কি লিখবো না লিখবো সব লেখা দেওয়া আছে যা ধরে কপি পেস্ট করবেন বাট অবশ্যই কপি পেস্ট না করে পরে বুঝে নিজে থেকে লেখাটা বেটার তাহলে এক্সপিরিয়েন্স আরো বেটার হবে বাট শুরুর ধাক্কায় অনেকটা হেল্প করবে আর কি আচ্ছা একজনের কোয়েশ্চেন আছে এরপর আচ্ছা তাহলে আমরা ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে ফিরি চলেন আচ্ছা হ্যান্ড রেজ করেন যাতে কনফিউশন আছে আমি আনমিউট করা চান দিচ্ছি ওকে বলেন সৌরভ খান সি আর ভাই বলেন ভাইয়া আসলে ক্লায়েন্ট যখন মেসেজ যায় মেসেজ দেয় আর কি হুম আমরা তো আসলে অনেক সময় পিসি সামনে থাকি না সার্ভিস এ ক্লায়েন্ট মেসেজ মি লিখে মেসটা দিলাম 
তারপরে যদি লিখি যে কনসিডারিং দা মেসেজ অ্যাবভ হোয়াট উইল বি দা রিপ্লাই তখন চ্যাট জিপিটি কিন্তু খুব সুন্দর করে একটা ইয়া দেয় সব হয়তো বা লাগে না 80 70 80% কিন্তু যায় আর কি খুব ইজিলি ওটা যদি দেই আর কি তাহলে কি কোনো সমস্যা বা কি কি করলে আরো বেশি এটা এফেক্টিভ হবে এটা নিয়ে একটু কাস্টমাইজ করে নিজের মানে হিউম্যান রিডেবল কিছু অ্যাড করা হবে এটা আর কি হিউম্যান যে টাস্কটা ওই একটা অ্যাড করা হবে হালকা কাস্টমাইজ করে নাও এটা আর কি ইউজ করতে পারো কোনো সমস্যা নাই ওকে অনেক বড় করে মেসেজ দেয় তো আসলে ক্লায়েন্ট তো ক্লায়েন্ট তো ইয়া হয়ে যায় ইউজ করা কি বিষয় এমন হয়ে গেছে সেটাই ভাই আর কি তাহলে ওটা একটু কাস্টমাইজ করে দিতে হবে দেয়া গেলে সমস্যা হয় না এখন এমন এআই টা এমন হয়ে গেছে সবাই এখন দেখলেই বুঝতে এআই থেকে নেওয়া ঠিক তাই না এখন সবাই বুঝতে হয়ে গেছে তো একটু হিউম্যান টাস্ক থাকা এটা জি ভাই জি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো আপনাদের কাছে আসতে মানে আস্ক করতে পারেন যে ভাই কি কি টেক সেট করে বলে আমি পরে আসতেছি আমার স্যার অনেক রিসোর্স বাকি আছে এখন আচ্ছা তো এরপর হচ্ছে সাদ্দাম হোসেন ভাইয়া বলেন ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি একদমই বিগিনার যখন হচ্ছে ফাইবারে আমার একটা গিগে প্রাইস মেনশন করা আছে তারপরেও কি নেগোসিয়েশনের বিষয়টা আসবে এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার যে মানে এই তিনটা প্যাকেজের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড বেসিক স্ট্যান্ডার্ড তারপরে হয়তো প্রিমিয়াম এরকম আমি তিনটা প্যাকেজ দিয়েছি তো লাস্ট যে প্যাকেজটা দিয়েছি সেখানে আমার একটা প্রাইস অলরেডি মেনশন করা আছে এরপরও যদি বায়ার কখনো বলে ধরেন আমার ওখানে একশো পঞ্চাশ ডলার দেওয়া আছে বায়ার বলছে যে এটা আমি একশো বিশ ডলার হলে এই কাজটা তাই টেলিগ্রাম বা আপনার যে মানে <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> 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 
ঠিক আছে আপনি মানে সিঙ্গুলার দেন আমি যতদূর জানি ওরা अप्रूव করে না এখন অনেক স্ট্রিক্ট আর কি যদি আগে কো বার পেয়ে যায় সেটা আলাদা হিসাব বাট এখন যদি আপনি এফ কিউ বা কোনো লিংক দেন ওটা কোনো ফিনিশ আছে না কি ফিনিশ আছে না আচ্ছা তাহলে লিংক রিমুভ করে দাও ওকে বেটার ওকে ওকে ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা ওকে আচ্ছা ওকে হাত তুলছেন যে রাজবীর ইসলাম রাজু ভাই বলেন ভাইয়া আমি যদি একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট বানাই তারপর যদি তাকে আমি বলি টেক্সে যে আমি তাকে এসইও এর সার্ভিস দেব মানে এক্সটারনাল যদি যেগুলো সার্ভিস থাকে এটা কি ভাই কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা নাই ওকে ওইটা কাজ শেষ হবে আপনি আপসেল করতে পারেন ঠিক আছে যে আমার তোমার কি আমি তোমার এসইও এর লাগবে কিনা আর তোমার এসইও এর সমস্যা আছে তোমার কি তুমি চাচ্ছো কিনা কন্টিনিউ করতে তাই এটা কোনো সমস্যা এটা কোনো ফাইবার কোনো প্রবলেম না না প্রবলেম হবে না ওটা ফাইবারে ভালো নতুন আর আরো ঢুকবে ও আচ্ছা मोटामुटी बोलाडी ওকে সো তারপর হচ্ছে কিছু জিনিস আমি প্রাইস মানে একটু পরে বলতেছি এর মধ্যে যদি কখন আসে কাস্টমার পাঠানোর ডেলিভারির আগে টাইম বাড়ানোর জন্য রিভিউ যদি নিতে চান ঠিক আছে বা যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা যাবে না না চাই একবার এক চেক করে দিছো না দিয়ে ক্লিয়ার করে দেই এই যে সেন্ডিং কাস্টম অফার ওকে कष्ट টাইম তো শেষ তুমি একটু একটা এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট বাড়াই পাঠাই দাও মানে পাঠাইছি রে অ্যাকসেপ্ট করো তাও হবে আচ্ছা আর যে ওয়ার্ডগুলা মোটামুটি ফাইবারে বলতে গেলে ফাইবার আটকাইতে সেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলা ওকে আচ্ছা এই দেখেন যেমন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া নামগুলা নিলে মোটামুটি ধরে তখন আপনাকে এভাবে বলতে হবে যে ক্যান আই হ্যাভ ইউর সোশ্যাল মিডিয়া লিংকস টু লিংক ইট টু ইয়ার ওয়েবসাইট বলতে হবে কি জন্য লাগবে রিজন বলতে হবে না কিন্তু হবে না ইমেল দিছেন কোনো সমস্যা নেই ইমেল কেন সেটা বলতে হবে যে ইমেল দিছি আমার ওইটা অ্যাক্সেস লাগবে হিয়ার ইজ মাই ইমেল হিয়ার ইউ ক্যান সেন্ড মি দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ক ইনভিটেশন ফর ওয়ার্ডপ্রেস উইথ ফ্লো তো জাস্ট রিজনটা বলতে হবে যে কেন লিংকটা চাইছেন ওকে আর পেমেন্টের কথা আপনি এভাবে লিখতে পারেন পে স্পেস পেমেন্ট ঠিক আছে ফর অ্যাডিং দ্য চ্যাটবট আই নিড WhatsApp নাম্বার তো এভাবে লিখতে পারেন বিশেষ বেসিক্যালি ঠিক আছে তো এগুলা কয়েকটা জিনিস ক্লায়েন্ট ধরে বা ফাইবার ধরে বেসিক্যালি ক্লায়েন্টটা তো তখন আপনারা চাইলে এভাবে দিতে পারেন বিষয়গুলো যে জিমেইল দিলে এভাবে দিতে পারেন WhatsApp দিলে আপনারা দিতে পারেন ওকে বাট তাও ওদের অ্যালগরিদম খুবই পাওয়ারফুল খুব ইজিলি বুঝে যায় কোন একটা ধরে ফেলে যাই হোক তাও যদি লাগে ক্লিয়ারলি বলে দিবেন এই কারণে লাগবে তাহলে কোনো ঝামেলা হবে না কারণ আমি অনেক সময় আগে এক সময় কাজ করতাম তখন বলতাম যে হ্যাঁ আমার এই কারণে লিংকটা লাগবে ওই কারণে লিংকটা লাগবে ওকে আচ্ছা গেল এরপর যে নেক্সট যে বিষয়টা যদি কখন এমন হয় যে বাজেটে ম্যাচ না করে আপনার তখন আপনি এগুলো বলতে পারেন ওকে সরি উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড উইথ উইথ দ্য বাজেট ইউ হ্যাভ ইফ ইউ উড লাইক টু মুভ ফরওয়ার্ড দ্য কস্ট উই উইল স্ট্যান্ড আপ ঠিক আছে যদি বাজেট নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় সে যদি ক্যান জাম করে যে না আমি তোমার কাছে করবই না অনেক ঝামেলা করতে তখন আপনার তাহলে এই লেখাটা লিখতে পারেন ওকে সিন্স ইউ আর মাই নিউ কাস্টমার আই ক্যান অফার ইউ 10% ডিসকাউন্ট অন টপ ওকে তখন তোমার কস্ট এমন দাঁড়াবে তো ফাইবারে কুপন দেওয়ার অপশন আছে যদি আপনাদের অপশন এলিজিবল এলিজিবল না হয় কুপনের জন্য তখন আপনারা চা বলতে পারেন যে আমি আমি এত রাখতে পারি নিউ কাস্টমার হিসেবে 
মানে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ডিসকাউন্ট দেওয়া আর কি ওকে তো এইভাবে চাইলে আপনারা কিছু জিনিস তাকে বলতে পারেন যদি আপনাদের বাজেটে ম্যাচ না হয় আচ্ছা আর লাস্টলি হচ্ছে আমি আপনাদের কিছু কি বলে টেক্স দিয়ে দিয়ে ফাইবার থেকে নেওয়া আমি একটা সময় ফাইবারে কাজ করতে এখন আর করি না যদি ইয়ার অ্যাকাউন্টে জান দেখবেন একটা থ্রি স্টার রিভিউ আছে অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছে অলরেডি আচ্ছা যাই হোক সো দেখেন ফাইবার কন্ট্যাক্ট বায়ার বা হচ্ছে ওয়ান্স স্টার্টেড বা হচ্ছে আফটার ফার্স্ট স্টার্ট ডিজাইন এই দিচ্ছেন এই লেখাগুলো আছে না ফাইবার থেকে দেওয়া মানে ফাইবার একটা লার্নিং প্রোগ্রাম ছিল ওইটা ম্যাটেন করছিলাম তো ওইখানে একটা ভিডিও আছে সুন্দর মতো তো ভিডিওতে বলছে যে আমাদের কিভাবে ফাইবারের ম্যাচ গুলো রেডি রাখা উচিত যেমন ফার্স্ট যখন বায়ার টেক্স দিবে তখন আসলে এভাবে চাইলে আপনার লিখতে পারে এটা আমি শুরুতে এনে কারণ শুরুতে আমি সামনে আমরা বলতেছিলাম যে কিভাবে দেওয়া উচিত এরপর আপনার ছেলে আরো ওটাকে কাস্টমাইজ করতে পারেন যেমন ওর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যখন অর্ডার শুরু হবে তখন এভাবে বলে দেওয়া যে আমার কাজ শুরু করছি দুই দিন সময় লাগতে পারে দুই দিন ঠিক আছে দুদিন সময় তো আর যদি কোনো সমস্যা থাকে জানাবা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখেন যখন কাজ শেষ তখন বলে দেওয়া দেখো যদি ভাল লাগে জানাও ঠিক আছে আর তোমার ফিডব্যাকটা খুবই দরকার তোমার কাজ পারফেক্টলি হওয়ার জন্য ডেলিভারি মেসেজ কিভাবে দিবেন এই যে ওকে এই আর কি তো এটা হচ্ছে কি আমাদের ফাইবারের ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট বায়ার বা হচ্ছে অর্ডার শুরু হওয়ার পর কি বলতে হবে ডিজাইন শেষ হওয়ার পর কি বলতে হবে ডেলিভারি মেসেজ কি দিতে হবে আর বায়ার যদি রেসপন্স না করে তখন হচ্ছে আপনি এটা দেখতে পারেন ওকে তো এগুলো একটু পড়ে নিবেন এটা খুবই সুন্দর করে লেখা এখানে আসতে দেওয়া আছে তো আপনারা ছেলে এগুলো ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের ফার্স্ট যদি ফাইবার ক্লায়েন্ট নক দিয়ে অটোমেটিক এই টেক্সটা চলে যাবে এটা আপনারা সেট করে রাখতে পারেন ঠিক আছে এ হচ্ছে আরেকটা বিষয় গেল আচ্ছা নেক্সট যে বিষয়টা গেল সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের কিছু জিনিস দিয়ে দিচ্ছি যেমন হচ্ছে কি কি টেক্সট বা হচ্ছে লেখা বা কি কি সেন্টেন্স কি কি ওয়ার্ড আপনারা ইউজ করতে পারেন ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনের জন্য একটু দাঁড়ান দেখেন এখানে দেখেন যে আমি সবকিছু সাজা রাখছি যেমন হচ্ছে বেস্ট ইজি টোয়েন্টি ফ্রেজেস ফর ফ্রিল্যান্স বিজনেস কমিউনিকেশন তো যেটা ফ্রিল্যান্স বিজনেস করতেছেন তো এখানে কি কি লিখতে পারেন তো কিছু প্রফেশনাল সেন্টেন্স আপনারা পড়লে আইডিয়া বাড়বে যাচ্ছে আমি এভাবে কোশ্চেন আজ করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে কিছু জাস্ট সেন্টেন্সগুলো আছে তো এগুলো আপনারা বিভিন্ন কেস ইউজ করতে পারেন যে প্লাস অ্যাটলিস্ট পড়লেও আপনার আইডিয়া বাড়বে পড়ে যান দুই তিনবার করে এরপর হচ্ছে যে ওয়ার্ড গুলো আপনাদের মানে ইউজ করা উচিত প্ল্যানের পরে বা তুমি স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতে পারেন ব্লু প্রিন্ট বা ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পুরো বুঝতে পারেন যে অনেক ক্লায়েন্ট যে প্ল্যানের জায়গায় ব্লু প্রিন্ট বসতে হবে বুঝেন নাই ওকে তো এগুলো পড়লে একটা মাথায় আসবে মানির জায়গায় ফান্ড বলে অনেক ক্যাপিটাল বলে তো ক্যাশ ফ্লো বলে কেন কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যখন ভিডিও কল আসে এমন এমন ওয়ার্ড ইউজ করে আপনি বুঝবেন না তো আপনি যদি এগুলো পড়েন একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাতে একটু বুঝতে পারেন হেল্পের জায়গায় অ্যাসিস্ট ইউজ করে এড ইউজ করে সাপোর্ট ইউজ করে আইডিয়ার জায়গায় কনসেপ্ট থট প্রপোজিশন বাকি আছে কিনা দেখি বাকি আছে সেটা হচ্ছে কিভাবে টাকা পয়সা গণ গণগণি করবে না কি আছে নিজের ব্যালুটা কিভাবে বের করবেন ওকে সো বেসিক্যালি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আওয়ারলি বেসড ক্যালকুলেশন বা হচ্ছে নিজের ব্যালুটা কিভাবে বাড়াবেন বা নিজের কে দিয়ে কিভাবে কস্টিং কাউন্ট বের করবেন এটা কিভাবে করা যেতে পারে আর কি সেটা মাঝখানে দিয়ে দিই এটা খুবই একটা সিম্পল বিষয় তো দেখেন নর্মালি চিন্তা করেন ধরেন আপনি হচ্ছে কাজ করতেছেন আপনার আপনি যদি সার্ভিস বেস কাজ করেন ঠিক আছে ওকে তো যারা এখানে ওয়েবসাইট ডিজাইনার আছেন যদি ওইখানে মানুষটা সংখ্যা বেশি একজন কাজ করতেছি 
যে কোনো সার্ভিস হোক না কেন ওকে আমি আজ করি একটা জিনিস এই যে আপনি ধরেন পাক্স পেজের একটা আমার রিকোয়ারমেন্ট আমি বলি আমার ধরেন একটা লোগো লাগবে ঠিক আছে যারা গ্রাফিক ডিজাইনার আছেন বা যদি অন্য কোনো সেক্টর থাকেন লোগো বা ধরেন আবার একটা ইউআই লাগবে ঠিক আছে এক পেজের এক পেজের লোগো বা এক পেজের ইউআই সেম কথা ধরলাম এখানে আপনারা কত চার্জ করবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন যারা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার আছেন বা যারা ইউআই নিয়ে কাজ করেন আপনারা যদি বলা হয় লোগো লাগবে আপনি কত চার্জ করবেন আর যদি কেউ ইউআই নিয়ে কাজ করেন যদি বলা হয় আপনি যদি ইউআই ডিজাইন করেন কত চার্জ করবেন জাস্ট চ্যাটে লেখেন একটু আর যারা ওয়েবসাইট ডিজাইনার আছেন আমার একটা পাঁচ পেজের ওয়েবসাইট লাগবে ঠিক আছে আপনি হচ্ছে কত চার্জ করেন এই পাঁচ পেজের ওয়েবসাইটের জন্য আড়াইশো থেকে তিনশো আশি লোগো বিশ থেকে পঞ্চাশ দুইশো ডলার মানে আচ্ছা ঠিক আছে প্রচুর মানুষ আছে প্রচুর দুইশো ডলার ওকে কমপ্লেক্স লোক তিন তিরিশ সিম্পল লোক হচ্ছে কত দশ ডলার বাহ আমি আপনাদের কমপ্লেক্স লোক করাই আপনি আমার কাছে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে এই যে প্রাইস গুলা বলতেছেন সবাই এখন একটা ওয়েট করি এই যে প্রাইসটা বলতেছেন এটা কেন বলছেন মানে কি চিন্তা করে বলছেন কেউ কি বলবেন ছোট করে বলেন তো চ্যাটে লেখেন তো মানে কি চিন্তা করে আপনি দেড়শো বলছেন কি চিন্তা করে আপনি তিনশো বলছেন নাকি মনের মাধুরি মিশাই যাচ্ছে মনে মনে হইল যে দিয়ে দিই প্রাইস একটা তালিতে হয় আচ্ছা পার পেজ অনেকে বলছেন অনেকে নিউজ সেলার হিসাবে বলছেন আর কেউ কি আসার টাইম নিয়ে বলছেন সময় লাগতে পারে আচ্ছা কোয়ালিটি মেনটেনের কথা বলছেন আচ্ছা তো এটা অনেকে কারেক্ট অনেকে কারেক্ট না আচ্ছা কিছু দিনই যেমন সোর ব্যবসা ঠিক আছে কোয়ালিটি দিয়ে আমি জাজ করতে পারি ঠিক আছে অনেকে আছে যে কি আচ্ছা উনি ওই ভাই একশো নিয়ে আমি আশি লড়া দিয়ে করে দেবো কাজটা মানে এই কারণে আমি আশি লড়া চাইছি আর কি ঠিক আছে তো এভাবে আসলে মানে প্রাইস নির্ধারণ করা খুবই ডিফিকাল্ট তাই না আমি তিন পেজের জন্য কত চার্জ করবো এটা এইভাবে মানে চিন্তা করাও ডিফিকাল্ট কত চার্জ করবো তো এখন কথা হচ্ছে আমরা কি করতে পারি তাহলে যে মনের মাধুরিম হিসেবে ওই ভাই এত চার্জ আমিও চার্জ করি ওই ফাইবার কি উনি এক তিনশো চার্জ করি আমি তিনশো চার্জ করি তে হতে হবে না তাহলে কিভাবে চার্জ করব তো এটার জন্য বেটার একটা ওয়ে আছে আচ্ছা কিভাবে বেটার ওয়ে আছে তো এটা হচ্ছে দেখাচ্ছি কারণে যদি ফাইবারে কোনো কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে আমি কত ডলার চার্জ করতে পারি ক্লায়েন্টের কাছে কত টাকা চাবো মাথে আসতে পারে তাই না সবচেয়ে সিম্পলেস্ট ওয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কত হইলে পোষাবে আপনার এটাই হয়ে চিন্তা করতে হবে বিষয়টা ফর এক্সাম্পল ঘন্টা হিসাব করবেন ঠিক আছে আপনি আগে নিজের ঘন্টার একটা প্রাইস সেট করেন বুঝতে পারছেন মানে আপনি ঘন্টায় যদি আপনি আমার হয়ে এক ঘন্টা কাজ করেন ঠিক আছে ওয়েবের কাজ করেন যে কাজই করেন না কেন আপনি কত টাকা চাবেন সেটা বাংলা টাকা হোক ডলার হোক ইউরোতে হোক ডাজেন্ট ম্যাটার জানতে হবে আমার আপনার ঘন্টায় আপনাকে কত টাকা দিয়ে আপনার পোষাবে সবাই লেখেন তো এই ঘন্টায় আপনি কত টাকা দিলে পোষাবে ঘন্টায় ঠিক আছে দশ বারো আর কেউ বিশ তিরিশ ডলার মিনাজ ভাই কিন্তু ডলার চার্জ করে না ঘন্টায় আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচ দশ আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করে যদি ওই চার্জ করে না রিজার্ন আসছে আমি বলতেছি ওকে তো কেউ তিরিশ কেউ পঁচিশ কেউ দশ কেউ একদম আল্লাহ দিলে একও দিচ্ছেন সমস্যা নেই এক ডলারও কেউ ঘন্টায় করবেন সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে মানে ঘন্টা একশো একশো টাকা আর কি হইতে পারে আচ্ছা এক ডলার তো এক হ্যাঁ আচ্ছা ডলার এর তো অনেক বেশি তো এখন কথা হচ্ছে ঘন্টায় আগে আপনার রেট বের করতে হবে ধরেন আমার মনে হচ্ছে আমার ঘন্টায় যদি আমাকে দশ ডলার দেয় সাপোজ বলতেছি আর কি নর্মালি 
হ্যাঁ দশ ডলার দিলে মানে হচ্ছে বাংলা টাকায় এক হাজার টাকা আমার মোটামুটি পোষাবে ঠিক আছে যে ঘন্টায় আমাকে যদি কো আমি এক ঘন্টা কারো কাজ করে দিব সে আমাকে দশ ডলার দিবে বা এক হাজার টাকা দিবে আমি খুশি আমি বিন্দাস তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই তো এটা কারো ক্ষেত্রে পাঁচ হইতে পারে কারো ক্ষেত্রে দশ হইতে পারে কারো এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড পঁচিশ হইতে পারে ঠিক আছে কারো পনেরো হইতে পারে কারো পঁচিশ বা কারো তিরিশ কারো পঞ্চাশ ষাট ডিপেন্ড করে কাজের উপর কোয়ালিটির উপর টাইমের উপর এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে বাট আপনার ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনটাতে পোষাবে মানে আপনি পাঁচ বছর এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই আপনার তিরিশ ডলার নিচে পোষাবে না ঘন্টায় ঠিক আছে আপনি মাত্র শুরু করছেন আপনার হয়তো পাঁচ ডলার পোষায় যাবে তাই না তো এটা ম্যাটার করে ডিপেন্ড করে সো আমাদেরকে বের করতে হবে আবার কত টাকা হইলে পোষাবে তো আমি চিন্তা করলাম আমি ইজি রাখার জন্য বললাম হয়তো আমাদের ঘন্টায় দশ ডলার হলে পোষাবে কারো হইতে পাঁচ হইতে পারে কারো আট হইতে পারে ডিপেন্ড করে এক্সপিরিয়েন্স টাইমের উপর তো আপনার মনে হইলো আপনার জন্য ঘন্টায় দশ ডলার হলে পোষাবে এখন চিন্তা করলেন এই পাঁচ ওয়েবসাইট বা পাঁচ পেজের ওয়েবসাইট বা এসিকিউরিটি বাগটা বা এসিও করতে আর যেটাই হোক না কেন ওইটা সলভ করতে বা ইস্যুটা সলভ করতে আপনার বা কাজটা করতে এই পাঁচটা পেজ ওয়েবসাইট মাধ্যমে কত ঘন্টা সময় লাগতে পারে ধরেন যে লোগো ভাই আছেন ঠিক আছে উনি বলতে ফ্রিতে করে দিবে সমস্যা নেই তো লোগো করতে ধরেন আপনার ছয় ঘন্টা সময় লাগবে তো আমাদের কস্টিং কত বললাম ঘন্টায় ধরে নিলাম দশ ডলার দিলে পৌঁছাবে কত আসছে দশ ডলার দশ করে কত হয় ষাট ডলার হয় না তার মানে এই লোগোটা বানাইতে আমার মোটামুটি ষাট ডলার হইলে ঘন্টা হিসাব করে আমার পোষাবে হচ্ছে ষাট ডলারে মিনিমাম এখন ক্লায়েন্টকে ষাট ডলার বলে ক্লায়েন্ট দৌড় দিতেও পারে তাই না তো এমন হইতে রাজিও হইতে পারে এমন হইতে পারে ঠিক আছে বিভিন্ন কেস হইতে পারে এমন হইতে পারে প্রাইস কমাইতেও পারে তো এইটাতে সেফ থাকার জন্য আমরা এটার থেকে একটা সেফটি প্রাইস নির্ধারণ করতে পারি ফর এক্সাম্পল আপনি কি করতে পারেন দেখছেন যে ক্লায়েন্টের হিস্ট্রি চেক করলেন বা ক্লায়েন্ট বাড়াই থেকে কমাইতে পারে আপনি বলেন এটা সে ধরেন চল্লিশ ডলার বাড়াই বলবেন সাপোজ এটা আপনার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে বাড়াই পড়বে কমাবেন ঠিক আছে তো আপনি কত আসছে একশো ডলার একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এই লোগোটা মোটামুটি একশো ডলার বানান আপনি পোষাবে ঠিক আছে বা আপনি হয়তো বা তিরিশ ডলার আপনি এক্সট্রা অ্যাড করলেন তাতে ক্লায়েন্ট কেন ফাইবার বিশ ডলার এখানে কেটে নিবে বিশ পার্সেন্ট বেশি কেটে নিবে তো কত নব্বই আসছে আচ্ছা তো এই মধ্যে ফাইবার বিশ পার্সেন্ট কেটে নিবে এর মধ্যে আবার কি ক্লায়েন্ট কমাইতে পারে তো ওই হিসাব করে আমি বললাম আর আচ্ছা তো ধরেন নব্বই ডলার বাড়াই মানে তিরিশ ডলার বাড়াই বললাম নব্বই আন বললাম আমি ক্লায়েন্ট আপনাকে হয়তো বা বলল আচ্ছা নব্বই ডলার না আমি তোমার কাজটা আমি পঞ্চাশে করবো ঠিক আছে তো আপনি চিন্তা করলেন আচ্ছা পঞ্চাশে করলে তো আমার লস হয়ে যায় তাই না কি হওয়া লস হয় একে তোমার বিশ পার্সেন্ট কাটা যাচ্ছে তার উপরে কি আমি হিসাব করে দেখলে আমার ছয় ঘন্টা কেন সময় দিতে হবে যেখানে আমার মিনিমাম কস্টিং হয় ষাট ডলার আমার ওটা উঠতেছে না তখন ক্লায়েন্টকে আমি যাতে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করে হইলো আমার যে এক্সাক্ট প্রাইসটা আছে ওইটা যাতে রাখতে পারি ফর এক্সাম্পল যদি ষাটও দেয় হয়তো আমার লস নাই আমি পুরো এক্সাক্ট প্রাইসটা পাচ্ছি বাট এর নিচে কম দিলে কি আমার লস হয়ে যাচ্ছে একটা দিক থেকে তখন আপনি হয়তো বা একটা সত্তরে কনভার্ট করতে পারেন যে নব্বই বসে সে হয়তো বা পরে পঞ্চাশ সেটা সত্তর বা হচ্ছে ষাট বা পঁয়ষট্টিতে ডিল ক্লোজ করতে পারেন যাতে অ্যাটলিস্ট আপনার লস না যে পাঁচ ডলার যাতে লাভে থাকে ওকে এইভাবে কাউন্টিংটা করতে পারেন সেম জিনিসটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু সেম যে আপনি এখানে কত ইফোর্ট দিবেন দেখুন দশ পেজ পাঁচ পেজ করতে আপনি হয়তো বা এখানে কারো বিশ ঘন্টা কারো বাইশ ঘন্টা কারো তিরিশ ঘন্টা এখন যদি ভাবে ভাই তিরিশ ঘন্টা লাগে একটা ওয়েবসাইট বানাইতে তো তিরিশ ঘন্টা যা লাগবে ক্লায়েন্টকে হায়ার করবে কখনো মানে যদি কস্টিং চিন্তা করেন যে পাঁচটা পেজ তিরিশ ঘন্টা যদি হিসাব করি কত হয় এটা অনেক অনেক হয় তাই না তো এটা তো ক্লায়েন্ট সাথে দিবে না আচ্ছা এখানে পাঁচ পেজ না সরি এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে আমার তিরিশ ঘন্টা করে অলমোস্ট কি আমার এখানে ঠিক আছে প্রায় তিনশো ডলার মতো চার্জ আসবে তাই না আচ্ছা তো দেখেন পাঁচ পেজে আমি হিসাব করলাম তিরিশ ঘন্টা বা সাধারণত এত সময় লাগে না কেন লাগে না আমি আওয়ার্লি রেটটা এই কারণে বললাম যে লোকটা তিরিশ ঘন্টায় পাঁচটা ওয়েবসাইট বানায় ক্লায়েন্ট তাকে হায়ার করবে নাকি যে লোকটা বলবো আমি দশ ঘন্টায় তোমার পাঁচ পেজের ওয়েবসাইট বানাই দিব ঠিক আছে তো এইভাবে চিন্তা করবেন তো যখন আপনি তিরিশ ঘন্টা বলবেন ফর এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি যদি আওয়ার্লি কোনো ক্লায়েন্টকে হিসাব দেন তো আমার কাজ করে তিরিশ ঘন্টা সময় লাগবে কারণ অনেক সময় যদি আপনি আপরকে কাজ করেন এই ক্লাসটা কাজে দিবে আর কি তখন আপনি বলতে পারেন যে তিরিশ ঘন্টা বলেন তখন ক্লায়েন্ট ওকে হায়ার করবে নাকি এমন একজন পার্সেন্ট হায়ার কর
প্রাইস সেট করে বা একটা আওয়ার সেট করে বলতে হবে যেটা আপনার পোষাবে তো আমি যদি নর্মালি দিন আমার তিনজনে কখনো লাগবে না ওয়েবসাইট বানাইতে পাঁচ পেজে যদি আপনি ভালো মতো ডিজাইন করতে চান আপনি বেশি বেশি আপনি বারো ঘন্টা এখানে স্পেন্ড করতে পারেন ঠিক আছে তখন রাউন্ড ফিগার আমার দাঁড়ায় হচ্ছে কত একশো বিশ ডলার তাই তো এটা আমার মিনিমাম কস্টিং এর সাথে হয়তো আমি আশি ডলার এক্সট্রা অ্যাড করলাম তাতে আমি কি করতে পারি সেফ থাকতে পারি এটা হচ্ছে এই আশি ডলার নাকি দশ ডলার অ্যাড করবে না বিশ ডলার না তিরিশ ডলার এটা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট ওর কথা ভেবে ওর কথাবার্তা শুনে ওর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি দেখে আপনি জাজ করতে হবে যে ও এত রাজি হইতে পারে কি না ঠিক আছে তখন করে দুশো ডলার আপনি কেন দুশো বললে হয়তো সেটা পিছিয়েতে পিছিয়েতে হয়তো বা একশো দেড়শোতে ক্লোজ করবে তাই না তো এটা হচ্ছে কি মানে যদি দেড়শোতেও ক্লোজ করে তাও কিন্তু আমার কি একশো তিরিশেও ক্লোজ করে আমার কিন্তু লস নাই কারণ আমার যে প্রাপ্য সেটা আমি পেয়ে যাচ্ছি বরং তার সাথে আমি এক্সট্রা দশ ডলার পাচ্ছি ওকে যাতে এমনভাবে প্রাইসটা সেট করে বলবো যাতে আমার লস না হয় তো যদি কারো কখনো কনফিউশন থাকে আমি কিভাবে ক্লায়েন্টকে বাজেট বলতে পারি আপনারা ছেলে এভাবে এটা হিসাব করতে পারেন আর কি নিজে নিজে এটা ক্লায়েন্টকে বলার কিছু নিজে নিজে হিসাব করতে পারেন হিসাব করে চিন্তা করেন যে এখানে আমার একশো তিরিশ ডলার ডলার মধ্যে পোষাবে ক্লায়েন্টকে বলেন আমি তোমাকে এই পর্যন্ত একশো তিরিশ ডলার চালান করবো ওকে হ্যাঁ ওই যে বললাম যে আপনি দুশো চাইলে কেন চেয়েছেন বলতে হবে আপনি এই সার্ভিল এক্সট্রা দিচ্ছেন এই জন্য দুশো ডলার যাচ্ছেন ঠিক আছে গিগে যা বলা আছে ওই জিনিসগুলো যদি আপনার সেম জিনিস যদি আবার চ্যাটে বলেন যে আমি গিগের যে রিকোয়ারমেন্ট আর চ্যাটে রিকোয়ারমেন্ট সেম থাকে প্রাইস ডিফারেন্স লাইন ধরবে আপনাকে গিগে যদি একরকম চ্যাটে বলছেন আরেক রকম রিকোয়ারমেন্ট আরো বেশি তখন ক্লায়েন্ট সমস্যা করবেন হ্যাঁ আমার গিগে মতো তিনটা ফিচার দিচ্ছে বিশ ডলারে এখানে তোমার আটটা ফিচার দিচ্ছে আটটা অনেক কাজ আছে এই কারণে কাস্টম প্রাইসিং ওকে প্রথম অবস্থায় তাও আপনাদের এটা অনেক সময় কাজ দিবে তা বলে রাখলাম তাও শুরুর দিকে আপনাদের ক্লায়েন্টের যে প্রাইসিং বলে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কাজ করা উচিত আর কি তাও যদি কখনো লোকালি কাজ করেন বা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন যদি হিসাব করতে হয় শিখাই দিলাম আর কি যাতে আপনি নিজেরা হিসাব করতে পারেন যে প্রাইসিংটা কিভাবে হিসাব করা যেতে পারে আর কি ওকে আমি কি বুঝতে পারছি ওকে এটা হচ্ছে নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য যাতে আমার এমন মনে না হয় আমি অনেক বেশি খাটছি বাট আমি প্রাপ্যটা পাই নাই ওকে এটাই আমরা হিসাব করে ফেলাম আচ্ছা আমার জন্য এত হইলে আমার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এই তো তো মোটামুটি এই গেল হচ্ছে আমাদের আওয়ারলি বেস ক্যালকুলেশন ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে এই টু দের যা যা দরকার সব কিছু আমরা মোটামুটি কাভার করে ফেললাম আচ্ছা তো আমি জাস্ট রেকর্ডিংটা অফ করে দিই যদি কারো কোনো কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন করতে পারেন ধন্যবাদ